அன்பார்ந்த நேயர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தில் உங்களை இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் வரவேற்கிறோம் பிரைஸ்ட் அவர் மீடியா வழங்கும் சாட்சியின் நேரம் இது நம் மத்தியில் இன்று ஒரு விசேஷித்த சாட்சியை சொல்வதற்காக ஆண்டவர் நாமத்தை மகிப்படுத்தும்படியாக பாஸ்டர் நெல்சன் சிஸ்டர் கேத்ரின் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்தார் என்பதை எல்லாருக்கும் சொல்லி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இன்று நாம் அவர்களுடைய சாட்சியை கேட்கப் போகிறோம் இந்த சாட்சி அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய திருப்பத்தையும் மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நான்கில் பக்தி உள்ளவனை கர்த்தர் தனக்கென்று தெரிந்து கொண்டார் என்று எழுதியிருக்கிறது எவ்விதமான பக்தி நம்முடைய பக்தியா இல்லை ஆண்டவர் நம்மை தெரிந்து கொள்ளுதலா எப்படியோ அப்படி ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு மனுஷனை தேவன் பார்க்கிறார் அவனை ஆண்டவர் தமக்கென்று தெரிந்து கொள்கிறாராம் இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்லுகிறபடி மேகம் போன்ற திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்க என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது அந்த மேகத்தை போல திரளான சாட்சிகளில் இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் செய்த அற்புதத்தை சொல்லுகிற சாட்சியும் ஒரு இடத்தை பெற்றிருக்கிறது இன்று இந்த சாட்சியின் மூலமாக ஆண்டவர் தாமே உங்கள் யாவரோடு கூட இடைப்படுவார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை நாம் நேரடியாக இப்பொழுது பாஸ்டர் நெல்சன் கேத்ரின் அவர்களிடத்தில் சில கேள்விகளை கேட்டு அவர்களுடைய சாட்சியை நாம் கேட்கப் போகிறோம் ஆகவே ஜபத்தோடு கேளுங்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பாஸ்டர் நெல்சன் சிஸ்டர் கேத்ரின் இந்த அருமையான நல்ல நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் நான் வரவேற்கிறேன் உங்களுடைய சாட்சியை குறித்து நான் பல முறை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்களும் இதே திருச்சபைக்கு வந்து சில வருடங்களுக்கு முன்பாக அழகான ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தி ஆண்டவுடைய ஜனங்களை நீங்கள் ஆசீர்வதித்திருக்கிறீர்கள் அது இந்த திருச்சபை மக்களும் வெளியில் உள்ள மக்களும் வந்திருந்தார்கள் என்று அவர்கள் அதை மறக்க முடியாது அப்பொழுது உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை பல காரியங்களை சொன்னீங்க அப்போது அந்த காரியங்களை மறுபடியும் எடுத்து சொல்லினா அநேக ஆயிரம் ஜனங்கள் மக்களுக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் என் ஆவில உணர்ந்தபடினாலே இன்று உங்களை நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணினேன் அந்த ஒரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கு இணங்கி நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்காக கத்தருக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் இப்பொழுதும் கூட நாம் இப்படி உங்களிடத்தில் சில கேள்விகளை கேட்கலாம் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற அநேக ஜனங்கள் இந்தியாவிலும் வெளிநாடுகளிலும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆசையோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே ஆண்டவர் செய்ததை நீங்கள் அவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களை ஆசீர்வதிக்க நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் முதலாவதாக உங்களுடைய பூர்வீகத்தை குறித்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுடைய பூர்வீகம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் சிஸ்டர் உங்களுடைய பூர்வீகம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அவை எனக்கு கொஞ்சம் தெரியுமானால் வியூவர்ஸுக்கு நிறையா தெரியணும் அல்லவா ஆகவே நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதுக்கு பிறகு சிஸ்டர் சொல்லுங்கள் சரிங்க பாஸ்டர் இந்த நாளிலும் உங்கள் மத்தியிலே இந்த சபையில் வந்து மீண்டும் ஒரு முறையாக தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்த கற்றுக் கொடுத்த பெரிதான் இந்த கிருபைக்காக நாங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அது மாத்திரம் இல்லாமல் இங்கே மறுபடியும் உங்கள் சபைக்கு வந்திருப்பது எங்களுக்கு அதுவும் குடும்பமாக வந்திருப்பது மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த நாளிலும் உங்களுடைய உற்சாகம் எங்களை இன்னும் ஊழியத்தில் முந்தித்தல எங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு நல்ல ஒரு சகோதரனை கொடுத்தார் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த நாள் மிகுந்த சந்தோஷம் நாங்கள் இங்கே வந்திருப்பது கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக என்னை குறித்து சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே நான் பிறந்தேன் ஆனால் என்னுடைய தாத்தா அவருடைய பெயர் நான் தாத்தாவை பார்த்ததில்லை இறந்துட்டாங்க முன்னாடி அவங்க என்னுடைய தகப்பனார் சிறு வயதாக இருக்கும்பொழுதே அவங்க மறுத்து விட்டார்கள் தாத்தா அப்போ அவருடைய பெயர் வந்து என்னுடைய அப்பா என்னுடைய பாட்டி எல்லாம் சொன்னது என்னென்னா பெருமாள் அவருடைய பெயர் பெருமாளாக இருந்தவங்க பாட்டியுடைய பெயர் வந்து அவங்க அமராவதி அவங்களுடைய பெயர் அவங்க சொல்லி தான் தெரியும் அதெல்லாம் மறந்துட்டோம் நாங்கள் இப்போ அவங்க சொல்லி தெரியும் அதனால் பெருமாளாக இருந்தவர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்களுக்கு சத்தியம் சொல்லப்பட்டது அந்த நாட்களிலே அப்போது அந்த நாட்களில் அவங்க ஏற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் தாத்தா அடுத்த ஜென்ரேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்தவர்களாய் நாங்கள் வந்தோம் அது கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருஷங்கள் ஓரளவுக்கு சொல்ல முடியுமா ஓரளவுக்கு என்று சொன்னால் என்னுடைய அப்பா சிறு வயதாக ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது 
கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் இயர்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கும் இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் என்ன தாத்தாலும் நாங்கள் பார்த்தது கிடையாது கிடையாது ஆமாம் அப்படி இருந்தது என்னுடைய தகப்பனார் அப்படி வளர்க்கப்பட்டார் நாங்களும் அந்த கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்க்கப்பட்டோம் ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பார்த்த காரியம் என்ன என்று சொன்னால் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்தாலும் கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டாலும் கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக நான் அறிந்து கொள்ளவில்லை அந்த ஃபேமிலியில் பிறந்தனால சரி சர்ச்சுக்கு போகணும் ரெண்டு வசனம் வாசிக்கணும் அப்போதான் பாரம்பரியம் அப்போதான் வந்து நம்மளுக்கு டிஃபன் கொடுப்பாங்க சாப்பாடு கொடுப்பாங்கன்ற ஒரு கட்டகத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஆமாம் அந்த டிசிப்ளின் லைஃப்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டோம் அது வந்து ரெகுலர் ஆகிப்போச்சு எப்படி மார்னிங் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிட்டு மற்ற காரியங்கள்லாம் பண்ணி அப்படியே ரெகுலர் ரொட்டீனாக அது வந்து ஹேபிட்டாக மாறி போயிட்டுது அப்போது கிறிஸ்து மேலே இருக்கிற அந்த உண்மையான அன்பு எங்களுக்கு என்னென்று தெரியாமலே ஏதோ ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்தோம் ஒரு கடவுள் நம்மளுக்கு நிற்கிறான்னு சொல்லி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய சிறு வயதுலேருந்து சண்டே கிளாஸ்க்கு போக வருவேன் மற்ற காரியங்களெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவுக்கு எனக்கு வந்து இடம் கொடுக்க எனக்கு தெரியல அந்த நாட்களிலே எனக்கு கற்று சரியாக கற்றுக் கொடுக்க சரியான ஒரு இதுவும் இல்லை நான் அப்படியே வளர்க்கப்பட்டேன் ஆனால் என்னுடைய டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்பொழுது ஆண்டவருடைய சில காரியங்கள் எனக்கு ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் ஆண்டவருடைய ஏற்பட்டது ஆனாலும் அது வந்து என்னால் ரொம்ப நாள் நீடித்து நிற்க முடியல ஏனென்று சொன்னால் உலகத்தின் காரியங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூத்து இருந்ததுனால வாலிப பிரயாத்துக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அறிந்து கொண்டே நான் அவருடைய அன்பு என்ன தெரிஞ்சுதானா அதில் என்னால் நிலைச்சி நிற்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ள நான் தள்ளப்பட்டேன் அப்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய அந்த மியூசிக் ப்ரொஃபஷன் அது ஒரு காரணமாக இருந்தது உலகத்தின் காரியங்களுக்காக நான் வாசிக்க சென்றேன் நான் ஆக்சுவலாக உடனே <laughs> 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 கை நிறைய நிறைய பணங்கள் இருந்தது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெயர் புகழ்லாம் கிடைச்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் அந்த பக்கம் திரும்ப ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா நம்ம சாதாரண மனுஷன் தான் இருக்கும் அது நேச்சுரலாக இருக்கிறதுனால சரி அப்படியே என்னாச்சு என்னுடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆண்டவர் விட்டு நான் தூரம் திரும்ப போக ஆரம்பித்தேன் மற்ற காரியங்கள் என் கண்களை ஆண்டவருக்கு முன்னாடி வந்து மறைச்சிடுச்சு பெயர் புகழ் எல்லாம் எப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸில் நிறைய சம்பாதிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வாழ்க்கை அப்படியே ஓடிக்கொண்டிருந்தது அநேக ஊழியக்காரர்கள் மூலியம் பேசும்போது ஆண்டு உன்னை ஊழியத்துக்கு என்று தெரிந்தெடுத்துக்கிறார் நீ ஒப்பு கொடுத்தினா உன்னை நான் பயன்படுத்துவேன் பேசுவார் ஆனால் அந்த டைமில் ரெண்டு நாளைக்கு ஆண்டவருக்காக இருக்கணும் அப்புறம் மூன்றாவது நாள் ஆஸ் விஷுவல் மாதிரி ஓடிவிடுவேன் அது மாத்திரம் என்னுடைய அந்த ட்ரம்மிங் அந்த காரியங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முதல்ல அருமையான தகப்பனார் சொன்ன எங்களுக்கு அங்கிள் ஓன் ராபர்ட்ஸ் அங்கிளுடைய அவங்க ஊழியத்தில் தான் நான் வந்து பங்கெடுத்து முதல் என்ட்ரி என்னுடைய ட்ரம்மிங் வந்து அவங்களுடைய ஊழியத்தில் இருந்தது ஆனாலும் ஊழியத்துக்கு வருவேன் ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணிக்க மாட்டேன் நான் ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறத நிறுத்திட்டு என்ன பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அவ்வளோதான் அதனால எனக்கு அந்த முழு இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லை ஆனால் வந்து வாசிப்பேன் போவோம் அப்படியாக என்னுடைய நாட்கள் ஓடிக்கொண்டிருந்தது எனக்கு எல்லாம் கிடைச்சிது வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் அந்த அந்த காரியத்தில் இருந்த சந்தோஷம் கிடைச்சிது பணம் கிடைச்சிது பெயர் புகழ் எல்லாம் கிடைச்சிது ஒரு சில நாட்கள் தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் ஆண்டுடைய அந்த சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தது ஊழியக்காரங்க மூலியமா ஆண்டு பேசிட்டு இருந்தார் ஆனாலும் செவி கொடுக்காம நான் ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் இஷ்டப்படி ஒரு பாயிண்ட் வரும்பொழுது ஆண்டு என் லைஃப்ல இடப்பட்டார் போனது ஓடினது போதும் பாக அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நீங்க ஒரு செகண்ட் செகண்ட் ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டின் சொல்லலாம் ஓகே அப்படி பூர்வீகம் உங்களோட பிறந்தவங்க எத்தனை பேர் என் கூட வந்து ரெண்டு அண்ணன் எனக்கு அண்ணன் அவங்க என்ன செய்யறாங்க பெரிய அண்ணன் வந்துட்டு இப்போ அயர்லாண்ட்ல இருக்கிறாங்க ஃபேமிலியாங்க இருக்கிறாங்க ரெண்டு பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு சின்ன அண்ணன் என்ன செய்ய சின்ன அண்ணன் வந்து போட்ரஸ்ட்ல லேப் டெக்னீஷியன் வேலை செய்றாங்க ஃபேமிலி அவங்க எல்லாம் செட்டில் ஆயிட்டாங்க ஆமா ஆமா செட்டில் ஆயிட்டாங்க அம்மா அப்பா அம்மா அப்பா யார் இருக்காங்க சரி அம்மா உங்களோட இருக்காங்களா அம்மா என்னோட கூட இருக்காங்க கூட இருக்காங்க சரி ரொம்ப சந்தோஷம் சிஸ்டர் உங்க பூர்வீகத்தை குறித்து கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த நாளில் சாட்சியை சொல்லும்படியா நான் ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த நல்ல டைமுக்காக நான் முதலாவது நான் ஆண்டவர் தண்டி ஸ்தோத்திரம் நிச்சயமாக இதை கேட்குறவங்களுடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் அதிகமாக 
உறுதிப்படுத்துவார் என்று சொல்லி நாங்கள் நம்புகிறோம் நான் ஆக்சுவலாக பிறந்தது ஒரு வைராக்கியமான ஹிந்து ஃபேமிலி நாங்கள் ஒரு நாயுடு ஃபேமிலியில் நான் பிறந்தேன் என்னுடைய தாத்தாவுடைய பேர் என்னுடைய அப்பாவுடைய அப்பா பேர் வந்து ஜி கோவிந்தராஜு நாயுடும் அப்படின்னா நீங்க நாயுடுன்னா நீங்க தெலுங்கு பேசுவீங்களா ஆமா தெலுங்கும் பேசுவேன் தெலுங்கும் பேசுவோம் எனக்கு முன்னாடி உள்ள தடவை எங்களோட தாத்தாவுடைய அப்பா அந்த டைம்ல எல்லாம் நல் நிறைய தெலுங்கு பேசிட்டு இருந்தாங்க பட் எங்களுடைய ஜெனரேஷன் அப்படியே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே தமிழ் வந்துருச்சு வந்துருச்சு அப்படியே நாங்க வந்து தெலுங்கு பேச மாட்டோம் எல்லாம் தமிழ் தான் பேசுவோம் எந்த ஊர் நீங்க சேர்ந்தவங்க என்னுடைய ஆந்திரா பார்டர் அப்படி தானே இல்ல ஆக்சுவலா நாங்க வந்து இந்த விளார் என்று தஞ்சாவூர்ல தஞ்சாவூருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு கிராமம் விளார் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்துல தான் என்னுடைய அப்பாவுடைய அப்பாவுடைய மைக்ரேட் ஆயிருப்பாங்க என்னுடைய அம்மாவுடைய அப்பா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அதே தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் திருக்காட்டுப்பள்ளின்னு ஒரு கிராமம் அந்த ஊர்ல தான் எங்க அம்மா பிறந்தது சரி சரி என்னுடைய தாத்தானா என்னோட அப்பாவுடைய அப்பாவை பத்தி நான் சொல்ல விரும்புறேன் அவர் வந்து ஏல் இசை நாடக சங்கம் அதுல பிரசிடென்டா இருந்தவர் எப்போ நான் சொல்றதுன்னா அவர் வந்து பழைய திரைப்படங்களுக்கு இசை அமைத்தவர் நீங்க பாடுவீங்க நல்லா உங்க பாட்டுல நான் கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா உங்க தாத்தாவுடைய அந்த ஒரு டேலண்ட் வந்தது வந்திருக்குமோ முதல் பையனுடைய எனக்கு வைத்த பேர் வந்து கற்பகவல்லி என்னுடைய பேர் வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க கேத்ரன் சொல்லி என்னுடைய பெற்றோர் வந்து என்னோட தாத்தா எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு வைத்த பேர் வந்து கற்பகவல்லி அது ஏன் அந்த பேரை வச்சாங்கன்னு சொன்னா கேட்பதை எல்லாம் தருவாள் அப்படின்றது அர்த்தமா கற்பகவல்லினா கேட்பதை தருவாள் என்ற அர்த்தம் என்னுடைய எல்லா ஜபத்தையும் அவர் கேட்டாரு அது எப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா எனக்கு ஆண்டவரோட ஒரு என்கவுண்டர் எனக்கு கிடைச்சது நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் கிறிஸ்டின் என்னுடைய நாயுடு ஃபேமிலியில எப்போன்னு சொன்னால் நான் பிஎஸ்சி ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது பாஸ்டர் அந்த டைமில் தான் வாழ்க்கையில் வந்து நான் ரொம்ப அதிகமாக என்னுடைய தகப்பனாரை நான் ரொம்ப நேசித்த ஒரு மகள் என்னோடய அப்பா வந்து ரொம்ப லவ்விங் ஃபாதர் எனக்கு ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தாரு அவர் பேர் விஜயகுமார் அவர் வந்து நாங்கள் எல்லாம் நாங்கள் நாலு பெண் பிள்ளைகள் ஒரு ஆண் பிள்ளை எங்களுடைய வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பிள்ளைங்க எங்கள் அப்பா வந்து இந்த அஞ்சு பிள்ளைங்களையும் ரொம்ப அதிகமாக நேசிக்கிற ஒருத்தராக இருந்தார் ஆனால் என்னுடைய பதிமூன்றாவது வயதில் நான் நேசித்த என்னுடைய அப்பா வந்து சடனாக ஹார்ட் அட்டாக்கில் இறந்துட்டார் ஸோ அது இறந்தது நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெய்வம்னா யார் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி என்னுடைய மனதில் வந்தது தேட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க தேட நான் ஆரம்பித்தேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு வெறுமைக்குள்ளேயும் கஷ்டத்துக்குள்ளேயும் என்னோடய குடும்பம் கடந்து வந்தது எங்கள் அம்மா வந்து இந்த ஐந்து பிள்ளைகளையும் வளர்ப்பதற்கு அவங்க பட்ட கஷ்டங்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையாக ஒரு கடவுள் இருந்திருந்தா என்னுடைய குடும்பத்துக்கு இப்படி ஒரு நிலமை வந்திருக்குமா அப்படின்ற ஒரு மனசில் எனக்கு ஒரு கேள்வி வர ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெய்வோன்று ஒன்று கடவே கிடையாதா அப்போ தெய்வோன்றவர் நம்முடைய கண்ணீருக்கு அவர் பதில் கொடுக்கணும் தெய்வோன்றவர் வந்து நம்முடைய சத்தத்தை கேட்குறவராக இருக்கணும் என் கஷ்டத்துலேருந்து எனக்கு உதவி செய்கிறவர் தான் அது ஒரு தெய்வமாக இருக்க முடியும் அப்போ எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தில் நாங்கள் வழிபட்டு வந்த தெய்வங்களை எல்லாத்தையும் நான் வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்போது என்னுடைய அப்பா எங்கே போனார் அப்படின்ற ஒரு கஷ்டம் எனக்குள்ளே வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தா நம்ம மனுக்குளத்தில் நம்ம தேசமாக இருந்தாலும் வெளி தேசமாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலுமே 
இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் வரும்பொழுது இந்த கேள்வி தானே நிறைய பேர் கேட்குறாங்க வெளியில் அவங்க சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியுமோ என்னமோ பட்டு தெய்வம்னு இருக்குதா அப்படிலாம் கே கேட்குறாங்க இல்லையா அது ரொம்ப பேர்டினன்ட் கொஸ்டின் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே நான் அப்படி கேட்டிருக்கேன் ஆஸ் அ பிராமின் நான் ஒரு பிராமணராக இருந்துகிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே என்னுடைய மதர் சூசைட் பண்ண நேரத்தில் எயிட்டி டூவில் அப்படி தான் நானும் கேட்டேன் அப்போ இது போல் நிறைய பேர் எத்தனை பேர் வியூவர்ஸு கேட்டுட்டு பதில் இல்லாமல் இப்போ அவங்க இருக்கிறாங்களோ அப்போ அவங்களுக்கு உங்கள் சாட்சி உங்களுடைய அனுபவ சாட்சி மிகவும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் சொல்லுங்க அப்போ அப்போ வந்து என்னுடைய அம்மா வந்து அப்பா இறந்த உடனே அவங்க வந்து ஒரு பெட்ரிடன் ஆகிட்டாங்க பிளஸ் ரொம்ப நாள் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்னால அவங்க வந்து ஒரு மென்டல் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டாங்க என் அம்மா ஏன்னா சடன்லி நான் ஐந்து பிள்ளைகளை விட்டுட்டு அவருடைய கணவரை இழந்த என்னோட தாய்மொழிய அந்த நிலைமையை பார்க்கும்போது எங்களுடைய எங்களுடைய குடும்பமே வந்து செதறப்பட்ட ஒரு நிலைமை காணப்பட்டுச்சு ஸோ எல் எங்கள் அம்மா ஒரு நாள் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம நான் வந்து சாப்பாடில் பாய்சனை கலக்கிறேன் நம்ம எல்லாரும் நம்ம செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க அது இன்றைக்கும் நான் நினச்சாலும் என்னுடைய உள்ளம் ரொம்ப உடைந்து போகும் அப்போ உங்களுடைய சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் செட்டில் ஆகிட்டாங்களா குடும்பங்கள்ல இல்லை யாரும் செட்டில் யாருக்குமே ஒருத்தருக்கு கூட எங்கள் அப்பா இறந்த டைமில் யாருமே திருமணம் ஆகலை என்னுடைய மூத்த அக்காவுக்கு இருபத்தி ஒரு வயசு தான் ஓ கரெக்டாக மேரேஜ் என்னுடைய வயசு வந்து பதிமூணு ஸோ எல்லாருமே சின்ன பிள்ளைங்க தான் இல்லை நான் என்னுடைய தங்க என்னோட அக்கா எல்லாமே ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தோம் பெரிய அக்கா வந்து டென்த்து முடிச்சுட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டாங்க மற்றவங்க எல்லாமே படிக்கிறவங்க படிக்கிற பிள்ளைங்க என்னுடைய தங்க என்னுடைய அக்கா இவங்களெல்லாம் பார்க்கும் போது எல்லாமே அப்போது நம்ம சாவிரது ஒன்று தான் நம்முடைய இந்த வாழ்க்கையின முடிவு போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் எங்களுக்கு நாங்கள் குடும்பமாய் ஏன்னா மனுஷங்களும் எங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாத ஒரு கட்டத்தில் இருந்து நாங்கள் இருந்தோம் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நம்மளுக்கு ஒரு எதிர்காலம் அப்படின்ற அந்த ஹோ அந்த ஹோப்பே இல்லை ஒரு நம்பிக்கை இல்லை நாளைக்கு நம்ம உயிரோடு இருப்போம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது என்ன அப்போது நான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்டு வரத்துக்கே ஏழு வருஷம் கடந்து வந்துருச்சு தேர்ட்டீன் இயர்ஸில் ஐ லாஸ்ட் மை ஃபாதர் ஸோ இட் டுக் செவன் இயர்ஸ் ஃபார் மீ டு ஹண்ட் டு டு மேக் அ டீப் சர்ச் ஆஃப் God mm. who created me. So, mm. yenna padachavar yaru, yedukkaha inda vaalkka, idhi artham illadho oru vaalkkya irukkya inrudha, nudi ullathila, ipdi patta kelvigal vandhu yehlu varsham haa oodi kondu. Nairikale, yehlu varsham inda sagodhari ketra irukkira arukkira arukkira. Andavar nu oru var irukkira arukkira, padaitthavar nu oru thar irukkira arukkira. Yenakki yeen inda kastam, irudhaya nurukka patta, oru nusulnu nilayil thalla patta, ஒரு ஏழு வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த கேள்வியை அநேகர் கேட்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லாமலே அநேகருடைய வாழ்க்கை முடிகிறது ஆனால் இவர்களுடைய சாட்சி அந்த கேள்விக்கு நிச்சயமாய் ஒரு பதில் உண்டு என்பதை பதிலை கண்டுபிடித்து தான் இந்த சாட்சி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் எனவே கவனமாக தொடர்ந்து கேளுங்கள் சொல்லுங்கள் சிஸ்டர் என்னுடைய இருபத்தி ஓராவது வயசில் வென் ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்டிங் மை பிஎஸ்சி ஃபைனல் இயர் அந்த டைமில் நான் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய வறுமையை நான் சப் என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய வறுமையை போக்குவதற்காகவும் என்னோடய குடும்பத்தை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் நான் வந்து சினிமா பாடல்களை பாடிக்கொண்டிருந்தேன் சினிமா கச்சேரிகளிலே மேடைகளில் நான் வந்து சினிமா பாடல்களை பாடி அப்படி நான் சம்பாதித்து என்னோட குடும்பத்துக்கு நான் என்னோட கான்ட்ரிபியூஷனை நான் கொடுத்துட்டு இருந்தேன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு உங்க ஹஸ்பண்டும் ரட்சிக்கப்படுறதுக்கு முன்னால சினிமா லைன்ல தான் அவங்க மியூசிக் லைன்ல போயிருக்காங்க நீங்களும் ஏதோ ஒரு கால சூழ்நிலையின் காரணமாக நீங்களும் அந்த லைன்ல போயிருக்கீங்க சரி அப்போ என்னுடைய இந்த என்னோட கிராஜுவேஷன் கூட நான் இந்த இப்படி சம்பாதித்து தான் நான் வந்து படிச்சிங்க ஸோ அந்த டைம்ல தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பாடல் கேசட் எனக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஏன்னா அப்போ அந்த அந்த டைம்லலாம் பாட்டெல்லாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் இந்த சினிமா பாடலாம் ஸ்டேஜில் போய் பாடத்துக்கு முன்னாடி நிறைய ரிஹர்சல்ஸ் நாங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு நடுவில் காட்ஸ் இன்டர்வென்ஷன் வாஸ் ரியலி 
அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு கேசட் ஸோ அந்த நாட்களில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறது நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கேசட்டை கொடுத்தது கிறிஸ்டியன் கேசட்டை கொடுத்து இந்த பாடலில் நீங்கள் கேளுங்க எவ்வளோ சினிமா பாடல் நீங்கள் பாடுறீங்க ஞாபகம் இருக்குதா என்ன கேசட்டு யார் பண்ண எனக்கு அது வந்து அடுத்தது அது மறக்கவே முடியாது மறக்க முடியாது அப்போ வந்து நான் அந்த பாட்டு கேசட்டோடைய அந்த மேலே இருக்கிற பேரெல்லாம் நான் எதுவுமே பார்க்கல ஏன்னா அதை நான் வேண்டாம் விருப்பம் வாங்கினேன் உங்கள் கையிலேயும் பிகாஸ் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு ஹியர் தட் கிறிஸ்டியன் சாங் ஓகே ஏன்னா எனக்கும் கிறிஸ்தவத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது சரி இவங்க வந்து மதம் மாத்திரத்துக்கு தான் எனக்கிட்ட இந்த கேசட்டை கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எதுக்கு நம்ம போய் கேட்கணும்னு சொல்லி அந்த கேசட் மேல இருக்கிற அந்த எழுத்துக்களை கூட நான் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் நீங்க பைபிளையும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க கிறிஸ்தவ நண்பர்களையும் பக்கத்துல வர விட மாட்டிருந்திருப்பீங்க ஜபம்னாலும் ஒண்ணும் தெரியாது அவர் வந்து கிறிஸ்டியனுடைய காடு அவங்களுக்கு அவர் கடவுள் பிரிமானவர்கள் இந்த இந்த அபிப்பிராயம் கூட நம்ம உலகத்துல பாக்குறோம் பாத்தீங்களா நானும் அப்படித்தான் இருந்தேன் கிறிஸ்தவ நண்பர்கள் இல்லை பைபிள் இல்லை பார்த்ததும் இல்லை நண்பர்களையும் வரவிட மாட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லை தவறான சில அபிப்பிராயங்களை வச்சுட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் அருமையான சகோதரியும் கூட அப்படித்தான் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க கவனித்து கேளுங்க இன்னும் நிறைய காரியங்கள் சொல்ல போறாங்க சரி சிஸ்டர் சொல்லுங்க அப்போ அதை வேண்டாம் விருப்பம் வாங்கி வச்சுட்டேன் அதோட இதோ எதுவுமே நான் பார்க்கல அதை கொண்டு போய் என்னோட கபோர்டில் ஒரு குப்பை மாதிரி கிடக்கும் அந்த கபோர்டில் நான் தூக்கி போட்டுட்டேன் தூக்கி போட்டுட்டு இதை கேட்கவே கூடாதுன்னு சொல்லி என்னுடைய சினிமா கச்சேரிகளில் நான் பாட வேண்டிய பாடலை ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்படி ஒரு சில மாதங்கள் ஓடுச்சு ஃபர்ஸ்ட்டு அந்த நேரத்தில் ஒரு நாள் குடும்பத்தில் தட்டஸ் எங்களோட அம்மா ஏதோ சில காரியங்களை சொல்லும்போது நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கையை முடிச்சிடலாம் இனி நம்ம உயிரோடு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு நான் வந் வந்தேன் நீங்கள் ஆண்டவரை குறித்து நீங்கள் ஏழு வருஷம் கேட்டீங்க யார் யாருன்னு கேட்டீங்க சினிமா துறையில் போனீங்க அப்போது உங்களுக்கு அது ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு நிம்மதி கொடுத்த மாதிரி கொடுத்து வந்திருக்கோம் இல்லைங்களா ஒரு ஒரு இதுக்காக நீங்கள் போயிருக்கிறீங்க இல்லை வருமானத்துக்காகவோ ஏதோ சம்பாதிக்கவோ எதுக்கோ போயிருக்கிறீங்க அப்போ அந்த தற் வாழ வேண்டாம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுக்கு எப்படி அந்த விரக்தி வந்தது எதுனால வந்தது ஏன்னா என்னுடைய ஃபேமிலியில் வந்து எங்கள் அப்பா இல்லாதது வந்து நான் அந்த அந்த அவ்வளோ வருஷங்களும் நான் எங்கள் அப்பாவை பற்றி தான் நான் யோசிக்கிறேன் அன்பு எனக்கு கிடைக்கல ஓகே அன்பு கிடைக்கல எனக்கு அன்பு இல்லை இந்த உலகத்தில் எனக்கு வந்து உண்மையான அன்பு இல்லை அதுதான் ட்ரைவ் பண்ணிச்சு உங்களுக்கு அதுதான் அதுதான் டெஃபினட்டாக ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் என்னுடைய உள்ளம் உடையும் போதெல்லாம் என்னுடைய தகப்பனுடைய அன்பை நினச்சி நினச்சி தான் நான் எழுதிருக்கேன் நான் வந்து அப்படியே பேசவே ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு பைத்தியக்காரியை போல டாடி நீங்க எங்க போனீங்க எங்க போனீங்க இப்படிதான் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போ அந்த டைம்ல இனிமேல் நம்ம உயிரோட இருக்க வேண்டாம் நம்ம செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேசட்டை கொடுத்து ஒரு சில மாதங்கள் ஆன ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் சொல்ற ஒரு இன்சிடென்ட் அப்போ ஒரு நாள் நைட்டு ஒன் ஓ கிளாக் என்னோட பெட்ரூம்ல நான் தனியா படுத்துட்டு என்னோட பெட்ரூம் லாக் பண்ணிட்டு நான் படுத்துட்டு இருக்கேன் படுத்துட்டு இருக்கும் போது சடனா நான் அழுது கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் சடனாக என் பக்கத்தில் யாரோ ஒருவர் பக்கத்தில் இருந்து பேசினா எப்படி உங்களுக்கு சத்தம் கேட்கும் அது போல் ஒரு சத்தம் என்ன ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்ட அந்த வார்த்தை என்று சொன்னால் உங்ககிட்ட ஒரு கேசட் கொடுத்தாங்களே அந்த கேசட்டை நீ போட்டு கேளு இவ்வளோதான் வந்தது அப்போது நான் நான் திடுக்கிட்டு உட்காரேன் எந்திரிச்சு உட்காரும் போது நான் வந்து யோசிக்கிறேன் இது நம்மளே யோசிக்கிற ஒரு காரியம் இந்த நேரத்தில் இந்த ஒன் ஓ கிளாக் டைமில் இந்த கேசட்டை பற்றி ஒரு சடனாக எனக்கு ஒரு தாட் எதுக்கு வரணும் ஸோ நான் வந்து அந்த வாய்ஸை இக்னோர் பண்ணுறேன் ஐ எம் டெலிபரேட்லி இக்னோரிங் தி வாய்ஸ் நான் வந்து சரி இது வந்து திஸ் இஸ் மை ஓன் கான்சியஸ்னஸ் ஏதோ என்னக்குள்ளே இருந்து ஏதோ ஒன்று பேச அது மாதிரி நான் நினைச்சேன் அண்ட் செகண்ட் டைம் த சேம் வாய்ஸ் I could hear very clearly. You have a cassette and you have a cassette and you have a cassette. Even the second time, I ignore it. I ignore it. But the third time, the voice is very strong. It's very emphatic. Then I couldn't rest. I couldn't rest. I couldn't rest. I couldn't rest. What do I do? 
என்னோடய பெட்ரூம் லைட்டை போட்டுட்டு கடகடன்னு அந்த கேசட்டை நான் தேடுறேன் இட் வாஸ் பிச் டார்க் அந்த டைமு ஒன் ஓ கிளாக் நைட்டு நான் அந்த ரூம் லைட்டை போட்டுட்டு உடனே அந்த கேசட் தேடுறேன் இட் டுக் சம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு லொக்கேட் அந்த கேசட் கட்சியில் எனக்கு கிடச்சிது அந்த டைமும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அந்த கேசட் மேல இருக்கிற எந்த இதுனாம் கல்வாரி சுவின் ரத்தம் ஜெயம் காருண்ய தேவனின் ரத்தம் ஜெயம் எதிரியை தூரத்திடும் ரத்தம் ஜெயம் என்னாலும் சுகம் தரும் ரத்தம் ஜெயம் எதிரியை தூரத்திடும் ரத்தம் ஜெயம் என்னாலும் சுகம் தரும் ரத்தம் ஜெயம் அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஒருத்தர் பாடுறார் அப்போ வந்து இந்த பாடல் வந்து அந்த ஒருத்தர் பாடுறாரு அவர் யாருன்னு கூட நான் கேட்கறதுக்கு ஐ மீன் பார்க்கறதுக்கு அது நான் வந்து ஐ டின் பாதர் சரி யாரோ ஒருத்தர் பாடுறாரு ஆனால் அது அந்த குரல் எனக்கு கேட்கல ஒரு ஹெவன்லி வாய்ஸ் மனுஷன் வாய்ஸ் இல்லை அந்த பாடல் மட்டும்தான் வருது தேவன் என்னோட பேசுறத நான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் உணர்ந்தேன் என்னோட வாழ்க்கையில் அப்போது எனக்கு கல்வாரினா என்ன கல்வாரி இயேசுவின் ரத்தம் அப்படின்னா அது என்னது என்னன்னு புரியல ஆனால் எனக்கு எதுவும் புரியறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணலை முதன் முறையாக என்னோட வாழ்க்கையில் நான் முழங்கால் படி போட்டேன் அந்த ரூமில் உங்களே அறியாமல் ஆமாம் போட்டுட்டு நான் வந்து என்னுடைய தலை தரையில் இருக்கும்படியாக நான் கதறி கதறி அழுதேன் நான் கதறி அழுத போது மறுபடியுமாக என்னுடைய தகப்பனுடைய முகம் எனக்கு வந்தது என்னை பெற்ற என்னுடைய அப்பாவுடைய முகம் எனக்கு வந்தது அப்போ நான் வந்து அழு நான் அழுகிறேன் அழுதுகிட்டே நான் கேட்குறேன் நீங்கள் எங்கே போனீங்க அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது எனக்கு ஒருவருடைய சத்தம் ரொம்ப கிளியராக கேட்குது அவர் சொல்கிறாரு இனிமேல் உன்னுடைய உலக பிரகாரமான தகப்பனுக்காக நீ அழாத உன்னுடைய பரம தகப்பன் ஆண்டவராகி ஏசு கிறிஸ்து நான் உன் கிட்ட வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் 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 என்னுடைய தலை வந்து தரையில் இருக்கும்போது நான் பார்த்தது என்னன்னு சொன்னா என்னுடைய சுற்றிலும் வந்து எவ்வளோ வாட்ஸ் லைட் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல அவ்வளோ ஒரு வெளிச்சம் என்னை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது நான் வந்து தேவனுடைய ரூபத்தை நான் பார்க்கல பார்க்க முடியல பட் அவருடைய சத்தத்தை நான் ரொம்ப கிளியராக கேட்டேன் அவர் என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே நீ வந்து உன் உலக பிரகாரமான தகப்பனுக்காக நீ இனிமேல் அழாத உன்னுடைய பரம தகப்பன் நான் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை நான் ஆசிர்வதித்து நான் உன்னை நடத்துவேன் இப்படி நான் அவர் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை அதற்காக நான் இந்த வேலையில் ஆண்டவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எனக்குள்ளே இருந்த எல்லா கஷ்டங்கள் எனக்குள்ளே இருந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் எனக்குள்ளே இருந்த விரக்தி எனக்குள்ள இருந்த மன அழுத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒருவர் யாரோ ஒருவர் என்னை விட்டு அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி இருந்தது அப்போ இரவு இந்த இரவு ஒரு மணிக்கு ஆண்டவர் என்னோடு பேச ஆரம்பித்தது அதிகாலை மூன்று மணி வரைக்கும் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து என்னோடு கூட பேச ஆரம்பித்தார் அவ்வளவு நேரம் என்னோடு கூட அவர் பேசினார் அவர் நிறைய காரியங்களை பேசினார் என்ன சொன்னார்னா இனி நீ என்னை பின்பற்றி வா நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் அது மட்டும் இல்ல நான் உன்னை கொண்டு அநேக குடும்பங்களை நான் ஆசிர்வதிக்க போகிறேன் இனி நீ அழாத நீ பயப்படாத என்று சொல்லி ஆண்டவர் அநேக வார்த்தைகளை நான் வந்து பைபிள் படிச்சதில்லை ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை அவரே டைரக்டா வந்து என்னோட கூட பேச ஆரம்பித்தார் பேச ஆரம்பித்து என்னோட குடும்பத்தினுள்ள சூழ்நிலையெல்லாம் நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் என்னோட பாவங்களை எல்லாவற்றையும் நான் தேவன சமூகத்தில் நான் அறிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தேன் நான் சிறு வயது தொடங்கி என்னென்ன பாவத்தெல்லாம் நான் செஞ்சேன்னு நான் உணர்த்தப்பட்டேனோ தேவனுக்கு முன்பாக எதையும் மறைக்காமல் என்னோடய உள்ளத்தை திறந்து நான் பேச ஆரம்பித்தேன் அப்போ ஆண்டவர் 
என்னோட பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்த ஒரு நிச்சயத்தை நான் அந்த நாளில பெற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு விரோதமா நின்னா கூட இனி நான் கத்தரை ஜீசஸ் பின்பற்றுவதில் நான் உறுதியா நிற்பேன்ற ஒரு ஒரு மன உறுதியை எனக்கு அந்த நாளில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்தார் அப்போ அவர் சொன்னார் நானே வழியும் சத்தியம் ஜீவனும் ஆயிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தையை நான் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அந்த கேசட்டுடைய மறுபக்கத்தை போட்டு கேட்கும் போது அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா அருமை ரட்சகரே என்று சொல்லி அந்த பாடல் வந்தது அது வந்து ஃபாதர் பர்க்மேன்ஸ் உடைய நைன்த் வால்யூம் ஸோ இது இதுதான் அந்த சஸ்பென்ஸ் வெரி குட் அண்ட் ஒரு நல்லவர் இவ்வளோ பெரிய அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார் எவ்வளோ நேசிக்கிறார் பாருங்களாண்டு ஒன்று அன்புக்காக இயங்குனது இந்த உலகத்தில் எனக்கு வந்து உண்மையான அன்பு என்னன்றது ஆண்டவர் சொன்னார் அவருடைய அன்பை எனக்கு முழுவதுமாய் சிலுவையில் அவர் செய்த அந்த 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 சாக்ரிஃபைஸ் அவருடைய அன்பை எனக்கு வெளிப்படுத்தி அவர் அவரை போல இந்த உலகத்தில் என்ன அன்பு கூற வேறு யாரும் இல்லைன்றத எனக்கு அந்த நாளில் புரிய வச்சு இது எல்லாமே ஒரே ஒரு நைட்டில் நடந்த காய் அப்போ இந்த உலகத்தின் மக்கள் மனுஷ அன்பில் தானே ஆதரவாக இருந்து ஆறுதல் பெற்றுட்டு அவங்க போகிறாங்க ஆனால் அதை காட்டிலும் தாய் நண்பை காட்டிலும் ஒரு பெரிய அன்பு இருக்குதுன்னு அநேகருக்கு தெரியல பார்த்தீங்களா அப்போது நான் நம்புகிறேன் உங்களுடைய சாட்சியில் நீங்கள் அனுபவித்த தேவனுடைய அன்பு இன்றைக்கு அநேகருடைய உள்ளத்தில் நிரப்பப்படுகிறதுன்னு எனக்கு ஒரு விசுவாசம் இருக்குது ஏன்னா உங்களை போல தகப்பனையோ தாயையோ பிள்ளைகளையோ எதையோ ஒன்று பறி கொடுத்து இல்லை பிஸ்னஸில் ஒருவேளை ரொம்ப அடிமட்டத்துக்கு வந்து இனி பிழைக்கவே முடியாது வீட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒன்றுனா விற்று விற்று கடனில் பட்டவங்க அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் வாழ்கிறவங்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த ஒரு உங்களுடைய சாட்சி பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்பொழுது நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இன்னொன்று கேட்கணுன்ட்டு இருக்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் உங்கள் ரெண்டு பேர் பலருடைய வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவர் அநேக அற்புதங்களை செஞ்சுருப்பாங்க இல்லையா இப்போ நீங்கள் உங்களுடைய என்கவுண்டர் நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள் ஒரு ஷார்ட்டாக என்ன என்கவுண்டரில் ஆண்டவரை நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் பற்றி கொண்டீங்க இப்போ அவங்க அவங்களுக்கு ட்ராமேட்டிக் அது இது மனுஷ ப்ரோக்ராம் பண்ணியோ பிளான் பண்ணியோ இதெல்லாம் செய்யவே முடியாது ஏன்னா ஏழு வருஷமாக உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருந்தீங்க ஆனால் சின்சியராக ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்க அநேக இடங்களுக்கு நான் போனேன் போயிருக்கீங்க தெய்வத்தை தேடி நான் நிறைய இடங்களுக்கு ஆ அப்போனா ரொம்ப சின்சியராக இருந்திருக்கிறாங்க நேர்களே அவங்க வந்து ஏதோ ஏனதானோன்னு என்னமோ ஒரு வாழ்க்கை போடான்னு சொல்லி லாவிஷிங்காகவோ அல்லது கேர்லெஸ் லைஃப் அவங்க வாழலை எத்தனைலாம் எந்த விதத்துலலாம் தேட முடியுமோ அவ்வளோ சின்சியராக தேடி இருக்கிறாங்க அதை நம்ம அது பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்னொரு காரியம் நம்ம மறந்து போகக்கூடாது அவ்வளோ தேடியும் கிடைக்கலங்கிற ஃபேக்டை நம்ம மறந்து போகக்கூடாது நம்பர் ஒன் இன்றைக்கி எங்களுக்கு கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லி நம்ம சைலன்ஸ் பண்ணிக்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்து பாருங்கள் அது உண்மையாக கிடைக்கலன்னா கிடைக்கல அவ்வளோதான் அதை கரெக்டாக ஓப்பனாக சொல்ல வேண்டியது தான் அப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்காதது கிடைக்கும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ ட்ராமேட்டிக் சேஞ்ச் அவங்க சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இது வந்து ஒரு படிப்பு படித்தோ அல்ல நாலு பேர் சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசணுன்ட்டு சொன்னால் கூட அது அவங்களால அப்படி செய்ய முடியாது எந்த நடராத்திரி எந்திரிச்சு சொல்ல சொன்னாலும் கூட அவங்க ரொம்ப அழகாக செய்வாங்க ஏன்னா அது அவங்க அனுபவத்துலேருந்து அனுபவித்தது அப்படியே அவங்க சொல்கிறாங்க ஆகவே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளோ உண்மையுள்ள தகப்பன் அவர் எவ்வளோ நம்மளை படைத்தவர் பார்த்தீங்களா அவருடைய அன்பு ஒன்று தாங்க நம்மளை வந்து சந்தோஷப்படுத்த முடியும் ஆகவே இப்பொழுது பாஸ்டர் நெல்சன் இவங்களுக்கு அந்த என்கவுண்டர் போல உங்கள் வாழ்க்கையிலையும் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு என்கவுண்டர் இருந்திருக்கலாம் கண்டிப்பாக கரெக்டாக இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த லெவலில் நீங்கள் இருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக என்ன அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதா ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது போல் அந்த லைட் மியூசிக் ஃபீல்டில் உள்ள போனதுக்கப்புறம் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சிதுன்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் ஆமாம் சொன்னீங்க ஆனால் அது வந்து நிரந்தரமான ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஒரு காலகட்டம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்குள்ள ஒரு வெறுமை காணப்பட்டது ஆண்டு ஒரு திரும்பவும் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தார் வான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா நான் வந்து 
காது கொடுத்து கேட்கல ஓடிக்கொண்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்போ நைன்டீன் எயிட்டி வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு செங்கல்பேட்டில் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இருக்கிறேன் நான் என்னுடைய பைக்கு கிண்டி ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வச்சுட்டு நான் அதை திரும்பவும் வந்து எடுத்துட்டு ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லி மார்னிங் டூ ஓ கிளாக்கு அங்கே ப்ரோக்ராம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வரும்பொழுது வீட்டுக்கு கிட்ட ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் இருக்கும் வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ ஓ கிளாக்கு மிட் நைட்டில் வந்து ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஒன்று நடந்துச்சு அது வண்டி எதெல்லாம் வந்து இடிக்கல என்னாச்சுன்னு எனக்கே தெரியாது சடனாக பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்மில் இடித்து தலை போய் அந்த பிளாட்ஃபார்மில் இடித்ததில் ஃபெயின்ட்டாகி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் பைக்கில் இருக்குது அப்படியே இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடு விழுந்துருக்கிறேன் அந்த எனக்கு அந்த ஃபெயிண்ட் ஆனதில் எப்போ என்ன விழுந்தேன் எப்படி விழுந்தேன் எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் கீழே கடந்தேன்னு எனக்கு தெரியவில்லை ஒன்றும் தெரியல அந்த சமயத்தில் எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு அந்த ரோடில் யாருமே இல்லை ஏன்னா மிட் நைட் அந்த டூ ஓ கிளாக் டைம்னால யாருமே இல்லை அதனால் தனிமையில் விடப்பட்டு விழுந்து கடந்து எனக்கு கான்ஷியஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நான் கண்ணை முழிச்சு பார்க்குறேன் அப்படியே பைக்கோடு நான் கீழே விழுந்து கடக்கிறேன் என்னால் ப்ரீத் பண்ண முடியல ப்ரீத்திங் அந்த அந்த டிஃபிகல்ட் வந்துடுச்சு வந்துட்டு நான் நினச்சி இதுதான் கடைசி நம்ம லைஃப்க்கு எண்டுக்கு வந்துட்டோம் இனிமேல் நம்முடைய வாழ்க்கை முடிய போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் நான் வந்து ஆண்டை விட்ட வந்து ஒரு காரியத்தை நான் யோசித்து பார்த்தேன் அந்த இடத்துல என்னால் கையை ஊனி என்னால் வெளியில் எழுந்திரிச்சு வர முடியல அப்படி ஒரு சிவியர் பெயின் என்னால் அந்த சொன்னது போல் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் கூடிய அந்த பிரீத்திங் அந்த எவ்வளோ கஷ்டப்படுறது அந்த இதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு காரியம் எனக்கு உள்ள என்னுடைய இறுதியத்துக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு இப்போ நீ மறிச்சினா எங்கே போவ அப்படின்னு ஏன்னு சொன்னால் எனக்கு சின்னத்துலேருந்தே எல்லா காரியமும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுது பரலகம் ஒன்று நரகம் இருக்குது நரகத்துக்கு யார் போவா பரலோகத்துக்கு யார் போவா எல்லா காரியங்களும் சொல்லி கொடுக்கப்பட்டு இருந்தும் நான் ஆண்டவரை விட்டுட்டு தூரம் ஓடிட்டு இருந்தேன் அப்போ ஒரு வாய்ஸ் வந்துச்சு இப்போ மறிச்சுனா உன்னுடைய நிலைமை என்ன எங்கே போவானு நான் கதறி அதே அந்த பிளாட்ஃபார்மில் படுத்துக்கிட்டே ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டவரே இப்போ நான் ஜீவனை கூட கேட்கல ஆண்டவரே என்னை பரிசுத்தம் பண்ணி என்னை மன்னிச்சு இந்த வேலையில் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுனுங்கப்பா என்னை சொல்லி உங்களை விட்டு தூரம் ஓடி போன காரியத்தெல்லாம் மன்னிங்கன்னு சொல்லி இப்போ என் ஜீவன் பிரியணும்னு இருந்துச்சுன்னா அது தயவாக வந்து உங்கள் கரத்தில் வரணும் அது மாத்திரம் எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டுன்னு சொல்லி கம்ப்ளீட்டாக டோட்டலாக என்னை சரண்டர் பண்ணேன் சரண்டர் பண்ண தேவ கிருபையினால் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து நானே தான் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் படுத்துட்டு இருந்தேன் படுத்துட்டு ஒரு அதாவது சொல்லுவாங்க ஒரு நாய் அடிப்பட்டால் கூட அதை தூக்கி ஓரம் வைக்கிறதுக்கு நாலு பேர் வராங்க அந்த மிட் நைட்டில் அது ஆண்டுடைய பிளான் தான் எனக்கு ஏன் சொன்னாக்கா தனிமையில் விட போகும்போது தான் ஒரு மனுஷனுடைய நிலைமை என்னை சந்திப்பதற்காக ஆண்டவர் அப்போ தான் ரொம்ப யோசித்த ஆண்டவர் கிருபியாக ஜீவனை கொடுத்தீங்கன்னா இனி உங்களுக்காக நான் வாழ்வேன் ஆண்டவர் அப்படி இல்லைன்னா என்னுடைய ஆத்தும் அவங்கக்கிட்ட வரணும் ஆண்டவர் அது மாத்திரம் எனக்கு ஒரு யோசிங்க மன்னிங்கன்னு சொல்லி ஒப்பு கொடுத்து ஜெபித்தேன் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழித்து அந்த ஸ்ட்ரென்த்து ஆண்டவர் கொடுத்தாரு அந்த டாலரன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த பெயின் எல்லாம் டாலரேட் பண்ணி நானே எழுந்து ஒரே ஒரு ஜவம் பண்ணிட்டு ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஜ இந்த பைக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் ஆகணும் எல்லாம் ஹெட்லைட்லாம் சைடாக போயிடுச்சு எல்லாம் போயிடுச்சு டேங்குங்க இங்கே எல்லாம் டென்ட் ஆகிடுச்சு அப்போது ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஆச்சு வீட்டுக்கிட்ட கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் போகணும் ஸ்கேன் பண்ணாங்க அதோடைய அந்த விழுந்ததுடைய அந்த அந்த இன்ஜுரி அந்த ஹெட் இன்ஜுரி எல்லாமே வந்து செஸ்ட்டிலலாம் அடிபட்டு இருந்தது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து எழுந்திரிச்சாலே வந்து ஃபுல்லாக தலை சுத்தும் பில்டிங் எல்லாம் சுத்தும் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஆனால் டாக்டர் சொன்னாங்க இது வந்து லைஃப் லாங் இருக்கலாம் இல்லை டென் இயர்ஸ் இருக்கலாம் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸில் சரியாக போகலாம் அது எதுவுமே சொல்ல முடியாது பிரெயின் பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் ஆகிருக்குது நல்ல நீங்கள் தான் சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் வெறும் ப்ரேயர் தான் ஒப்பு கொடுத்தேன் செபித்தேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் அது மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை கத்திர அந்த நாளோடு நிறுத்தினார் எப்போ எவ்வளோ நாள் இருக்கும் எனக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கூட இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ்க்குள்ளேயே அந்த இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் அது நடந்து இப்போது வரைக்கும் எவ்வளோ நாட்கள் இருக்கும் அது அது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் நைன்டி எயிட்டில் நடந்தது டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆண்டவருடைய ஹெல்த் கொடுத்தாரு
கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் உங்கள் சன்னு நான் பார்த்தேன் ஒரு மூன்று வயசு பையன் நான் இருக்கேன் நினைக்கிறேன் சரி அந்த சன்னு மூன்று வயசுக்கு பையன்னா மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் நைன்டி நைனில் நீங்கள் இது விவாகம் ஆச்சு அப்போ தேர் சீம்ஸ் டு பி அ பிக் கேப் மாதிரி தெரியுது அப்போ இந்த காரியங்கள் எதனால டிலே ஆச்சு அதிலுடைய ஏதாவது ஆண்டருடைய காரணம் நிச்சயமா இருந்திருக்கணும் அதுல ஒரு சாட்சி கட்டாயமா உங்களுக்கு இருக்கணும்னு என்னுடைய அபிப்பிராயம் கண்டிப்பா வியூவர்ஸ்க்கு அதே நீங்க சொல்லிருங்களேன் நிச்சயமா அது வந்து என்ன சொல்றது எங்க லைஃப்ல நடந்த அதுலயே மிக பெரிய ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் வந்து ரட்சிப்பு அது ப்ரெஷியஸ் அதுக்கு அடுத்தது எங்கள் லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு சேர்ந்து ஒரு காரியம் வந்து ஆண்டு வந்து இன்னொன்று வந்து திருவையாக எங்களுக்கு அந்த திருமண வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேரையும் ஆண்டவர் இணைத்தார் அது மாத்திரம் இல்லை பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் கர்ப்பத்தின் கனி அது ரொம்ப முக்கியமான நாளில் சொல்லப்பட்டது போல் அது முக்கியமானது ஏன்னு சொன்னால் மேரேஜ் ஆகி ஒரு ஆறு மாதத்துலேயே எல்லோரும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க பயன்படுத்தி 14 years uh, 14 you years. didn't have any baby at all appadina no. mm. 1 year la baby 2 varsham baby varadavangale romba kashta padrangale manasu odanji poi ukkandirukranga rendu side la irundhu kepanga appo test la am pandranga innu vera ye vera nareya methods la possibility irukanga radhai analyze panni paakranga epdiyavadhu or baby irundha podum ngra nilamai ku vandrangale ninge 14 years ah ninge baby illamal irukumbodhu உங்களுக்கு மனசு கஷ்டம் ஒன்று ரெண்டு சைடில் பேரண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அது இருந்திருக்கும் உங்கள் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் அவங்க கூட அவளாக எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா கல்யாணம் ஆசீர்வாதம் இதில் உங்களுக்கு நீங்கள் பட்ட ஒரு ஒருவேளை டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸாக இருக்கலாம் ஏன்னா நேர்களில் சிலர் அப்படி இருக்கலாம் அவங்களும் இதே பாதையில் போய்ட்டு இருக்கலாம் டிசப்பாயின்ட்ஸ் டிசப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பிறகு மன வேதனைகள் மற்றவர்கள் ஒருவேளை ஏதாவது அவதூறா கொண்டு பேசும்போது கூட நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக பாடுபட்டு இருக்கோம் இதுல வந்து எரிகிற எண்ணெய் இதுல தீல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி புரியாம நாலு பேர் பேசுறது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இந்த இந்த காலகட்டத்தை நீங்க என்ன உணர்ந்தீங்க அது எப்படி வெளியில வந்தீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஹஸ்பண்ட் பிலீவ் பண்ணணும் என்னன்னா எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த மனைவி அப்படின்றத பிலீவ் பண்ணும் ஒரு ஒய்ஃபும் அப்படியே பிலீவ் பண்ணணும் கர்த்தர் தான் எனக்கு இந்த கணவரை எனக்கு வாழ்க்கை துணையை கொடுத்தார் இப்போ கர்த்தர் இணைத்த இந்த குடும்பத்தில் அவருடைய பிளான் நிறைவேறுவதற்கு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் அவருடைய கிருபையை கண்டிப்பாக நம்ம சார்ந்து கொள்ளணுன்றத இன்றைக்கி நான் வியூவர்ஸ்க்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் பார்த்து ஏன்னா இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் எங்களுடைய எங்களுடைய இந்த குழந்தை இல்லாமல் நாங்கள் இருந்த இந்த டைமை வந்து ஆண்டவர் மட்டும் எங்கள் நடுவில் இல்லைன்னா ஆண்டவர் மட்டும் எங்கள் நடுவில் இல்லாமல் போயிருந்தா நிச்சயமாக இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸை நீங்கள் சொன்னது போல் இந்த அவமானங்கள் நிந்தனைகள் இந்த எங்களுக்குள்ள இந்த ஒரு வெறுமை மக்கள் பேசின அவதூறான பேச்சுக்கள் ஏன் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணணும் ஒன்றும் வேண்டாம் எல்லாத்தையும் விட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சளிப்பு தன்மை இவை எல்லாவற்றையும் தாண்டி வருவதற்கு முக்கியமாக இன்றைக்கி நான் சாட்சியாக சொல்லணும்னா காட் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் குடும்பத்தினுடைய தலைவராகவும் எஜமானராகவும் மைய பொருளாக அவர் தான் சென்டர் எங்களோட லைஃப்போட சென்டராக இருந்ததுனால தான் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் இந்த ஒரு ஒரு வில்டர்னஸை தாண்டி வருவதற்கு ஆண்டவர் எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கிருபையையும் உதவியும் எங்களுக்கு செஞ்சார் அப்படின்றத ஒரு இந்த இதை நான் சொல்கிறேன் இட்ஸ் வெரி ப்ராக்டிக்கல் ஏன்னா நம்ம வருத்தம் 
இந்த மாதிரி பாரத்தை வந்து நம்ம தாங்க முடியாது இப்போ ஏதோ நம்ம வீட்டில் டிவி பழசாக போச்சு இல்லை காசு பற்றாமல் இருக்குது அந்த வருத்தம் கொஞ்சம் நாள் இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் இது போயிடும் வரும்போது நமக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் மறுபடியும் காசு வரும்போது சந்தோஷமாக இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஃபோர்ட்டீன் இயர்ஸ் நீங்கள் பொறுத்திருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம்தான் நீங்கள் நிச்சயமாக சொல்கிற மாதிரி ஆண் நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருபை மாத்திரம் இல்லைன்னா ஒரு செகண்ட் நம்மளால் அது வளர்ந்து நீ தண்ணீரை கடக்கும் பொழுதும் ஆறுகளை கடக்கும் பொழுதும் அக்னி உடாய் நடக்கும் பொழுதும் நான் உன்னோட கூட இருக்கிறேன் சார் எங்களுக்கு இந்த எல்லா அனுபவமும் அக்னி உடாய் நடக்க வேண்டிய இந்த பதினாலு வருஷத்துல கடந்து கடந்து வந்தோம் வார்த்தைகளும் இல்லைன்னா நாங்க எரிஞ்சு போயிருப்போம் அழிந்து போயிருப்போம் ஆண்டவர் எங்க கூட வந்ததுனால அதை நாங்க நல்லா உணர்ந்தோம் ஆண்டவர் தான் நாங்க சோர்ந்து போகும்போதெல்லாம் ஆண்டவர் எங்களை தூக்கி நிறுத்தார் சோர்ந்து போகாதீங்க அப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கைனிக் ப்ராப்ளத்துக்காக டெஸ்ட்ன்றது வேற எதுவும் கிடையாது எல்லாம் டெஸ்ட்டும் எடுத்தாச்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிப்போர்ட்ஸுமே நார்மல் 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 ரெண்டு பேருக்குமே நார்மல் வந்துச்சு அதுலேயும் ஒன்று நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் அதுலேயும் வந்து ரெண்டு பேருமே கோஆப்ரேட் பண்ணுறது கற்றுக்கிற பேசி தான் சில குடும்பங்களில் பிரச்சனை வர்றதுக்கு காரணம் என்னென்னா எல்லா மனைவி மேலேயே என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த ஃபால்ட்டை போட்டுட்டு இருக்கோம் போட்டுருவாங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த 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 ஒரு விட்டு கொடுத்து இருக்கணும் ஆமா இருந்தாதான் நிச்சயமா கர்த்தர் அந்த குடும்பத்தை குழந்தை இல்லைன்ற விஷயத்துல நீங்க ரெண்டு பேருக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர தப்பா பேசினது இல்லை நேர்களே நல்ல ஒரு சாட்சி பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு குறை வந்துருச்சுனாக்க ஒன்னு மனைவி மேல இல்லைன்னா ஹஸ்பண்ட் மேல போட்டுட்டு உங்க அம்மா உங்க அப்பா அப்படி பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அது இன்னும் ரொம்ப புண்படுத்துது அந்த குடும்பங்கள் கூட இப்படி ஆகும்னு தெரியுமா கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு முன்னால் தெரியாது நல்ல எண்ணத்தில் தான் கொடுக்குறாங்க ஆனால் சில நேரங்களில் இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் வரும் பொழுது இயல்பாகவே அடுத்தவங்க மேலே தான் நம்ம வந்து பிளேம் போடக்கூடிய ஒரு டெம்டேஷன் ஒரு சோதனை வருது இந்த குடும்பத்தை நீங்கள் பார்க்கும்போது எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த மனைவி அவங்க சொல்கிறாங்க எனக்கு கர்த்தர் கொடுத்த புருஷன் இந்த மாதிரி ஒரு குறைகள் இருக்குதுனாக்க ரெண்டு பேருமே கிடையாது ஆண்டவர் எல்லாம் நார்மல் க சொல்லியிருக்கிறாங்க கர்த்த தருவார் அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹர்ட் பண்ணாமல் புண்படுத்தாமல் அவங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்கன்னா உண்மையாகவே ஒரு பக்தி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அவங்க வாழ்ந்துருக்கிறாங்க தொடர்ந்து கேட்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸும் அதில் எங்களுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு அம்மாவும் அதாவது என்னுடைய அம்மா காத்தினுடைய மாமியார் அவங்களும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பாருன்னு சொல்லி குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பேரண்ட் ஆ கண்டிப்பாக அவங்க சைட்லேயும் சரி எங்கள் சைட்லேயும் சரி எங்களை வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி கஷ்டப்படுத்த வந்தில்ல போங்கன்னு சொல்லுவாங்க பட் வந்து எங்களை வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணதே கிடையாது அந்த விஷயத்தில் கத்தர் உங்களுக்கு கொடுப்பார் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்கரேஜ் பண்ணாங்க அந்த சைட்லேயும் எங்களை அதே போல் நிறைய ஆவிக்குரிய அந்த ஆவிக்குரிய சகோதர சகோதரி எங்களை வந்து உற்சாகப்படுத்தினாங்க பாஸ்டர்ஸ் எல்லாமே சோர்ந்து போகாதீங்க ஏன்னா ஆண்டுடைய வார்த்தை நம்மளுக்கு அந்த சமயத்தில் நிச்சயமாக தேவை நம்மளுக்கு எல்லா மாம்சத்தில் இருக்கிறனால நம்மளும் சோர்ந்து போவோம் அப்படிப்பட்ட நல்ல ஊழியர்களும் எங்களை வந்து உற்சாகப்படுத்தினாங்க அப்படியே நாங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது டாக்டர்ஸு எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது நாங்கள் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் உங்களுக்கு கொடுக்குறதுன்னே எங்களுக்கு தெரியல அதனால் சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எல்லாம் போகிற இடத்துலலாம் பார்த்துட்டு போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு விட்டமின் டேப்லெட் எழுதி கொடுத்து அனுப்பி விட்டுருவாங்க அவ்வளோ அவங்களால முடிஞ்சது அவ்வளோ ஏன்னா அவங்க சொல்கிறாங்க ப்ராப்ளம் இருந்தால் தான் நாங்கள் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் நாங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து அண்டு சமூகத்தில் வச்சு ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த அந்த மூன்று நாலு வருஷங்கள் வந்து நாங்கள் எப்படின்னா இதுக்காக ரொம்ப பாரப்பட்டு ஜெபிக்கலை அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் டிசைட் பண்ணி சரி ஆண்டோட சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்கு கீழ்ப்படிவோம்னு சொல்லி ஜெபித்தோம் ஆண்டு சொன்னார் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நம்புங்க என்னை நம்புங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் சரி நாங்கள் ஓகே ஆண்டவர்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ வந்து போயிட்டு இருந்தோம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் நாங்கள் சொன்னது போல் ரெண்டு பேருமே அந்த சினிமா லைட் மியூசிக் ஃபீல்டில் இருந்தோம் பாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் ஆண்டவருடைய அந்த அழைப்பு இருந்ததுனால ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டதுனால நாங்கள் மூழ்கி ஞானஸ
எம்டி வெறுமையா இருந்து ஒரு ஒன்னும் ஆமா எதுவுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்ச உடனே அதுக்கப்புறமா அங்க இருக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது நம்ம வந்து வாழ்க்கையை விவினாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் இனி நம்மளுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக எதையாகலும் ஒன்று செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ லைட் மியூசிக் ஃபீல்டில் எங்கள் ரெண்டு பேரோட ஏர்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்டே அங்கே ஒன்றும் இல்லைன்னா காசு இல்லைன்னு நாங்கள் இந்த பக்கம் வரல ஆண்டவர் தேடி அப்படி கிடையாது நல்ல ஏர்னிங்கில் இருந்தோம் ஃபுல்லாக ஏர்னிங் இருந்தோம் நல்ல நிறைய பேர் எங்களை கூப்பிடுவாங்க அந்த காலகட்டத்தில் விட்டுட்டு வந்தோம் அந்த லைட் மியூசிக் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்களே சொன்னாங்க நீங்கள் பைத்தியக்காரங்க இதை விட்டுட்டு போகிறீங்களே இப்படி நல்ல ஒரு ஏர்னிங் விட்டுட்டு போகிறீங்களேன்னு என்னுடைய ரொம்ப நெருங்கின நண்பர் அவர் லைட் மியூசிக் ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சுக்கிறார் சொன்னார் நடுவோட்டில் நின்று நீங்கள் பாட போகிறீங்க கடைசி கையேந்தின்னு அப்பயும் நாங்கள் சொன்னோம் அப்போ பாடினாலும் இயேசுக்காக தான் நாங்கள் பாடுவோம் நான் ரோட்டில் நின்று இயேசுக்காக நாங்கள் பாடுவோம்னு சொல்லிட்டு வந்தோம் இன்னைக்கு கர்த்தர் எங்களை உயர்த்தி வச்சிருக்கிறது அந்த சகோதரன் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறாரு இன்னும் இப்போ அவர் சொல்கிறார் நீங்கள் மனம் திரும்பி அதுக்கப்புறம் ஞான ஸ்நானம் எடுக்கணும்னு எப்படி உங்களுக்கு அந்த உந்துதல் வந்தது எந்த அது அதை குறித்து கொஞ்சம் லைட்டாக சொல்லுங்கள் அதான் ஃபஸ்ட் இப்போ மனம் திரும்புதலுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து போகும்போது எங்க வீட்டுல யாருக்குமே தெரியாது நான் ஒரு சீக்ரெட் பிலீவரா தான் அப்போ இருந்தேன் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் வீட்டுல தெரியாது ஏன்னா திருமணத்துக்கு முன்பாகவே நான் ரட்சிக்கப்பட்டு என்னோட காலேஜ் டைம்ல நான் ஞானஸ்தானம் எடுத்து அங்க அப்போ என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ்க்கு எல்லாரும் நான் ப்ரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னுடைய காலேஜ்ல நான் படிச்சது எஸ்ஐடி காலேஜ் தேனாம்பேட்டில இருக்க என்னோட பிஎஸ்சி எம்ஏ அங்க முடிச்சுட்டு அப்போ ப்ரேயர் செல் நான் மயிலாப்பூர்ல ஒரு இடத்துல ப்ரேயர் செல் போவோம் அங்க வந்து சத்தியங்களும் சொல்லப்பட்டது நேர்களே ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அடுத்த நிமிஷம் ஆண்டவரோடு கூட ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணணும் அதுதான் ஒரு பந்தம் நமக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஒரு ஒரு அக்ரிமெண்ட் அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கு சாட்சியாகத்தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறோம் மார்க் பதினாறு பதினாறின் படி ஞானஸ்நானம் இதனாலும் ஒரு ரட்சிப்பு உண்டு அவன் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு விலகி இருக்கிறான் இதை நம்ம உடனே நம்ம வந்து கீழ்ப்படியணும் இந்த கீழ்ப்படிக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இருக்குது இன்றைக்கி இவங்க ரெண்டு பேரும் சொல்கிறதுல அந்த ட பாட்டை டச் பண்ணது அவங்க அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டதுக்கு தாமதம் ஆக்கலை ஆகவே உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதாவது இந்த மாதிரி தாமதங்கள் நீங்கள் வேறு காரணத்துக்காக போட்டிங்கன்னா அண்ணனுடைய அன்பை ருசித்ததுக்கு அப்புறம் அவரோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுறதுல நம்ம தாமதம் பண்ணக்கூடாது யோசித்து ஜெபித்து செயல்படுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் சரி தொடர்ந்து சொல்லுங்கள் ரைட்டு அப்போது அண்டர் உங்களுக்கு என்கவுண்டர் கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊழியம் ஏதாவது செய்தீர்களா அண்டருக்குன்னு ஒரு சேவை செய்தீர்களா ஆமாம் அதை குறித்து கொஞ்சம் அந்த லைட் அப்படியாக அந்த லைட் மியூசிக் ஃபீல்டு விட்டுட்டு வந்தோம் பாஸ் வந்ததுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் பாட தெரியும் வாசிக்க தெரியும் வேறு ப்ரொஃபஷன் எங்களுக்கு போகிறதுக்கும் அந்த இது கிடையாது அதனால் நாங்கள் சரி ஆண்டவருக்காக இந்த பாடல் மூலியமாக இசை ஊழியம் செய்வோம் நம்பன்னு சொல்லி ப்ரைஸ் அண்ட் ஒர்க்ஷிப் பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லி அதற்காக நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு இருந்தோம் அந்த சமயத்தில் நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து சொன்னது போல் அன்னன்னைக்குரிய காரியங்கள் வந்து நீட்ஸ் ஆமாம் நீட்ஸு சாப்பாட்டுக்குரிய காரியங்கள் எல்லாமே ஆண்டவர் மாத்திரம் தான் நாங்கள் நம்பி வந்தோம் ஒரு அந்த லைட் லைட் மியூசிக் ஃபீல்டை விட்டுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சார் நாங்கள் இதில் நிற்கிறோமா இல்லை திரும்பி ஓடுறோமா அதே இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேவைக்காக அப்போது பார்க்கும்பொழுது வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை டூ தௌசண்ட் த்ரீ டூ தௌசண்ட் த்ரீ இருக்கும் அப்போது அங்கே வந்து ஒன்றுமே இல்லாத சூழ்நிலை அன்னைக்கு சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் யோசிக்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கள் வந்துட்டோம் எங்கள் ரெண்டு சைட்லேயும் வீட்லேயும் பிரதர் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டால் கொடுக்க இருக்கிறாங்க நான் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் இதெல்லாம் விட்டுட்டு வரீங்களே உங்களுடைய லைஃப் எப்படி லீட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் எப்படி நடத்துவீங்க அதெல்லாம் யோசிங்கன்னு சொல்லி நிறைய எங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபெல்லோஷிப் மாதிரி ஒரு ஈவினிங்கில் மாத்திரம் மீட்டிங் நடத்த ஆரம்பித்தோம் அது கூட எப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய கால் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகி பைக் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி ஃப்ராக்சர் ஆகி ஒரு மூன்று மாத காலம் அங்கே படுக்கையில் இருக்கும்பொழுது ஆண்ட நிறைய காரியங்களை என்னோடு பேசினார் இந்த மூன்று மாதங்கள் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி பிஓபியில் இருக்கும்பொழுது பேசினார் அப்போது ஆண்டவர் சொன்னார் நான் உன்னை அழைத்திருக்கிறேன் நீ என்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய நீ வரணும் நான் உன்னை எடுத்து பயன்படுத்துவேன் அப்
வச்சு மேய்க்கிறதுன்னு நம்மளால பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கஷ்டம் அப்படின்னு நாங்களே பொறுப்பது ஆமாம் பா சார் அதனால் எங்களுக்கு அதில் வந்து அவ்வளோ ஈடுபாடு இல்லை நாங்கள் வந்து அது ஒதுங்கி ஒதுங்கி அப்படியே இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்தோத்திர கூட்டம் மாதிரி வீட்டில் நடத்தணும் நல்லானதுக்கப்புறம் ஹீல் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த மீட்டிங்க்கு வந்தாங்க அப்போது வரும்போது அந்த இடத்துல ஆண்டுடைய பிரசன்னம் நல்லா அவரோட அசைவாடுதல் இருந்து அந்த மீட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபெலோஷிப் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஈவினிங்கில் சண்டேஸில் மந்த்லி ஒன்ஸ் நடத்தணும் அதுக்கப்புறம் எவ்ரி ஈவினிங் எவ்ரி சண்டேஸில் வந்து ஈவினிங்கில் நடத்த ஆரம்பித்தோம் அது கொஞ்சம் நாட்கள் போயிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் அங்கே தேடி வர ஆரம்பித்தாங்க தேவையோடு இருக்கிறவங்க ஜபிக்கணும்னு சொல்லி அநேக ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் நிறைய பேர் வந்தாங்க அப்புறம் நாங்கள் ஜபித்து கொண்டிருக்கும் போது அநேக தடவை ஆண்டவர் பேசுவார் நீங்கள் முழு நேர ஊழியத்துக்கு வரணும் சபா ஊழியம் உங்களுக்குன்னு சொல்லி அப்பயும் நாங்கள் அதுக்கு எஸ்கேப் ஆகி ஓடி பயம் எங்களுக்கு இருந்தது அப்புறம் ரெண்டு மூன்று ஊழியக்காரர்கள் நாங்கள் ஒர்க் ஷிப் பண்ண போன இடத்துல தெரியாதவங்க அதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணுறோம் அவங்க மூலியமாகவும் ஆண்டவர் வந்து சபா ஊழியம் தான் உங்களுக்குன்னு சொல்லி கன்ஃபார்ம்டாக இது பண்ணதுக்கப்புறம் பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு ஒப்பு கொடுத்து சரி ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நாங்கள் இப்போ தண்டையார்பேட்டை பகுதியில் எல்லாம் எஸ்வி மினிஸ்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லி இப்போ சபை ஊழியத்தை நாங்கள் தொடங்கி நடத்திட்டு இருக்கோம் தொடங்கி நடத்திட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் விசுவாசத்தில் ஆண்டருடைய அன்பை நீங்கள் என்கவுண்டர் பண்ணி ஆண்டவருக்காக வாழணுங்கிற ஒரு தீர்மானம் எடுத்து நீங்கள் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் முன் வந்துட்டீங்க இப்போ உங்கள் சகோதரர்கள் அவங்க எங்களை கேட்டிருக்கலாம் நீ வந்ததுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு இந்த அனுபவம் வரலையா குடும்பங்கள்ல ஒரு சிலர் ஆண்டவரை நேசித்து ஆண்டோட அன்ப ருசி பார்த்துருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது அப்ப புரியாம இருக்கும் போது அவங்க ரொம்ப சில வார்த்தைகளும் போடுறாங்களா ஒண்ணுமே புரியல இவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லவும் புரியல அவங்களுக்கு உணரவும் முடிய மாட்டேங்குது பெரிய ஃபைட் மாதிரி இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஒரே குடும்பத்தில் எல்லாருமே ரசிக்கப்பட்டால் அது ஒரு குட்டி பரலோகம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நிறைய வீடுகள் அப்படி இருக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க வெரி குட் சரி பார்த்தோம் அப்புறம் ரெண்டு சைட்லேயும் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க பட் வந்து அங்கே போனால் கேட்பாங்க இதுக்கு தானே நாங்கள் சொன்னோம் எங்கள் அட்வைஸ் கேட்கலாம் அதனால் நாங்கள் ஆண்டர் சொன்னது போல் அழைத்தவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் கடைசி படின்னு அவர் நம்மளை நடத்துவார்னு சொல்லி அந்த ஒரு நம்பிக்கை மாத்திரம் இருந்தது வீடு ஃபுல்லாக கேத்ரின் சொன்ன எங்கேயா தேடி பார் எப்பயாவது ஏதாவது மறந்து காசை வச்சுருப்பார் எங்கேயாவது பாரு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ வீடு ஃபுல்லாக தேடி பார்த்தோம் பாஸ்டர் தேடி பார்த்தாக்கா கிடைச்சது எவ்வளோ இருக்கும் அந்த ஜஸ்ட்டு கெஸ்ட் நீங்கள் ஏதாச்சும் சொல்லு ஏன்னு கேளுங்க எல்லாம் இருக்கும்போது ஜனங்கள் தேட மாட்டாங்க ஒன்றுமே இல்லாத போது ஒரு தேங்காய் சில்லு வாங்கணுன்னாலும் ஃப்ரிட்ஜு கீழே ஏதாவது இருக்குதா பீரோ கீழே இருக்கா கட்டில் கீழே இருக்குதான்னு தேடி பார்த்து அங்கே ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இருந்தாலும் கூட அது வந்து இது ஒரு கோடி ரூபாய் மாதிரி தெரியும் அன்றைக்கி அது ஸோ அது மாதிரி அனுபவங்கள் எல்லோரும் வீட்டிலையும் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் அது வந்தது அதனால் எவ்வளோ கிடச்சதுங்கிறது நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைஸ் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைஸ் கிடச்சது ஐ திங்க் அவங்களுக்கு அதிகமாக கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை காட்டில் வெரி குட் அந்த ஒன்றாயிரம் ரூபாய் எடுத்து வச்சுட்டு என்ன வாங்குறதுன்னு தெரியாமல் யோசித்துட்டு இருந்தோம் அப்போது ரெண்டு பேருமே ஒன்றா முழங்கால் படிட்டு அந்த ஹால்லேயே நாங்கள் இருந்தது வந்து ஆயிரத்தி அறநூறுரூபா வாடகை வீட்டில் தான் இருந்தோம் அப்போது அந்த இடத்துலேயே ஹால்லேயே வந்து முழங்கால் போட்டு காண்டு வரை நீங்கள் தான் எங்களை அழைச்சிங்க அப்போ நீங்கள் தான் எங்களை நடத்தணும் யார்கிட்டையும் நாங்கள் போக மாட்டோம் ஆண்டு வரே அதனால் நான் வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் நீங்கள் எப்படி போஷிக்கிறீங்களோ போஷிங்க எங்களை உங்களை நம்பி வந்திருக்கிறோம்னு சொல்லி ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டோருடைய வசனத்தை ஞாபகப்படுத்தினார் பேசினார் மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்ற வசனத்தை ஆண்டு ஞாபகப்படுத்தினார் ஆண்டு உற்சாகப்படுத்தினார் நான் உங்களை பிழை போட்டுவேன் நீங்கள் கவலைப்படாது அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய வார்த்தை உங்களை வந்து பலப்படுத்தி பிழை போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷப்பட்டோம் உடனே சந்தோஷமாக எழுந்திரிச்சோம் அதை வச்சு ஒரு லெமன் ரைஸ் செஞ்சு அதை நாங்கள் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தோம் அந்த காலத்தில் ஒன்றாயிரம் ரூபாயில் எல்லாம் கிடைக்குது அந்த காலத்தில் ஒன்றுமே கிடைக்காது பேச முடியாது அதை பற்றி பத்து ரூபா இருந்தால் கூட ஒன்றும் செய்ய முடியாது இருக்குது வாங்கி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக இருந்தோம் அப்போது ஒரு ஒரு டூ
நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அது கற்றுக் கொடுத்தார் அப்போ அப்போ அப்படியே அதை வா நாட்கள் ஓடிச்சு இந்த டாக்டர்ஸுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒரு சைடில் நாங்கள் இது பண்ணிவிட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த ஜெபித்து கொண்டு இருக்கும்பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுடைய மைண்ட் செட் நாங்கள் ஆண்டர் எங்களை எப்படி வச்சுக்க சொன்னார்னா சேலம் வந்து அதாவது நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டர் சொன்னார் பேர் வச்சு நீங்கள் ஜவம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் கிளைம் பண்ணும்போது எங்க பேர் வச்சு ஜவம் பண்ணுங்க நன்றி ஆண்டவரேன்னு சொல்லி ஜபிக்க ஆரம்பிச்சோம் வீட்டுல வந்து ஷாலோம் இருந்தா எப்படி இருக்கும் பாஸ்டர் அதே போல நாங்க வந்து நாங்க இமேஜினேஷன்ல எங்களுடைய லைஃப் வந்து இங்க ஓடுறான் அங்க வருவான் இது இங்கே இந்த இடத்துல ஏறுவான் இறங்குவான் இப்படி பண்ணுவான் அப்படின்னு கடைக்கு எங்கேயாவது போகும்போது சின்ன குட்டி ட்ரெஸ் ஏதாவது பார்த்தோன்னா உடனே சேலமுக்குன்னு சொல்லி அதை வாங்கி கொண்டு வந்து அப்ரகாமின் விசுவாசம் ஆண்டவர் அது வந்து எங்களை ஆண்டவர் வந்து கற்றுக் கொடுத்தாரு தான் சொல்ல முடியும் ஆண்டவர் நடத்தினார் அந்த ட்ரெஸ் வாங்கி எடுத்து வந்து வீட்டில் வைப்போம் அப்படியே நாட்கள் ஓடிச்சு ஆண்டவர் இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் வளரும்படிக்கு அநேக காரியங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தார் ஊழியத்துலேயும் ஆண்டவர் வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் அநேக வாசல்களை திறந்தார் அதுக்கப்புறம் இந்த அந்த பண பிரச்சனைன்றது வந்து எங்களுக்கு அன்னைக்கு அந்த ஒன்னா ரூபா டெஸ்ட்டோடு எங்களுக்கு முடிஞ்சு போச்சு அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணதுனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணார் இனி உங்களுக்கு உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் தான் ஆமாம் நோ மோர் டெஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் விட்டுட்டார் அதோடு அதுக்கப்புறம் நிறைய வாசல் திறக்கப்பட்டு பண பற்றாக்குறை மற்ற காரியங்கள் எதுவுமே கிடையாது நல்லா பழகிட்டு வந்து ஒன்றே ஒன்று வந்து எல்லாம் கேட்குறதுனா குழந்தை இல்லையா குழந்தை இல்லையா ஆண்டவர் சொன்ன ஆண்டவரே இது தான் எல்லாம் பெருசாக பேசுகிறாங்க இதையும் நீங்கள் செஞ்சுட்டீங்க எங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு குறையும் இல்லை ஆண்டவரேன்னு சொல்லும்போது ஆண்டவர் கண்டிப்பாக செய்வேன்னு சொன்னார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அவர்கிட்ட போய் கேட்கும் போதெல்லாம் அவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் நீங்கள் எனக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் கண்டிப்பாக சேலமாக தருவேன் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லேருந்து இல்லாதவைகளை இருக்கிறது போல் அழைக்கிற தெய்வன் அப்படின்ற அவருக்கு ஒரு வா நாமம் இருக்குது ஸோ அதை அந்த வார்த்தை வச்சு நிறைய கிளைம் பண்ணியிருக்கோம் அவை அவன் பிறந்தா நீ எப்படிலாம் என்னை மகிமைப்படுத்த போகிற எப்படிலாம் நீங்கள் குடும்பமாக நீங்கள் ஊழியம் செய்ய போகிறீங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து எப்படின்னா ஒரு நடக்க போகுது அதை வந்து நீ வந்து அப்படியே நீ பிக்சர் பண்ண எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் வருது இந்த விசுவாசம் நிறைய பேருடைய உள்ளத்தில் இது வரும்போது கொஞ்சம் காலத்துக்கு அது ஓடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சோறு வந்துடும் ஜனங்கள் கேட்பாங்க ஆண்டவரே எவ்வளவு நாள் நான் இப்படி கற்பனை உலகத்துலேயே நான் போகிறது அதுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறீங்க நீ சீக்கிரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு அது நல்லா இருக்குமேன்ட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா நீங்கள் இப்படி ஒரு ஆண்டவர் மேல விசுவாசத்தில் இத்தனை வருஷங்கள் ஓடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன எப்படி நாங்களும் எல்லார போல கதறி இருக்கிறோம் சோர்ந்து போயிருக்கோம் ரொம்ப அழுதுருக்கும் எப்பெல்லாம் வந்து யாராவது ஏதாவது வேதனை வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா ஆண்டவர்கிட்ட எத்தனை காலம் பான்னு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க ஏன் கேட்டதே இல்லை சுத்தமா தருவேன்னு சொல்லிட்டதுனால நீங்க அதை சொல்லுங்களேன் விவரமா சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பா அது நாங்க கன்ஃபார்ம் தான் சொல்ல முடியும் சமூகத்துல சொல்றோம் ஏன்னு சொல்லி நாங்க வந்து ஆண்டவர் இது வரைக்கும் கேள்வி கேட்டதில்லை ஏன்னா அந்த எதுவும் கேட்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது படைத்தவர் அழைத்தவர் நம்மளை உருவாக்கின தெய்வம் நம்மளுக்கு என்ன எப்போ செய்யணும்னு அவருக்கு தெரியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை மாத்திரம் எங்களுக்கு இருந்துச்சு ஆனால் அந்த சூழ்நிலைகளை தாண்டி வரத்துக்கு கிருபியை மாத்திரம் தாங்கப்பா எங்களுக்கு அந்த பெயினை தாங்கிறதுக்குரிய அந்த கிருபியை மாத்திரம் எங்களுக்கு கொடுங்கப்பான்னு சொல்லி அது மாத்திரம் கேட்டோம் கர்த்தர் எங்களை உற்சாகப்படுத்தினார் இன்னொரு விஷயத்தில் சொல்லணும்னா எங்களுடைய கவலையை நாங்கள் எப்படி மறக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் ஆண்டவருக்காக நாங்கள் ஓட ஆரம்பித்தோம் ஆண்டுடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய கவலைகளை நம்ம மறந்துடுவோம் ஏனென்று சொன்னால் ஊழியத்துக்கு போகும்போது அநேக கஷ்டத்தோடு பாரத்தோடு வேதனையோடு வரும்பொழுது அவங்களுடைய கண்ணீரை பார்க்கும்பொழுது அவங்களுக்காக ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆண்டு சொன்னார் அவங்களுக்காக ஜெபிங்க உங்களுக்காக அழுதுதெல்லாம் போதும் சொல்லி ஜெபிக்க வைத்தார் அந்த ஊழியத்தின் பாதையில் போகும்பொழுது என்னு எங்களுடைய மைண்டு இதை குறித்து எங்களுடைய எங்களுடைய மைண்டு அதுக்குள்ளே போகாதபடி கர்த்தர் எங்களை வந்து ஊழியத்தையும் கொடுத்து என்ன பண்ணார்னா அதில் எங்களுடைய நோக்கம் போகும்பொழுது எங்களுடைய எங்களுடைய சமாதானத்தை கற்று குடும்பத்துக்குள்ளே கொடுத்து அப்படியாக நடத்தி வந்தார் அதுவும் ஒரு காரணமாக இதில் சொல்ல முடியும் ஆண்டருக்காக குட் அதுக்கப்புறம் எப்படி நீங்கள் ஆண்டருடைய கிரியைகளை கண்ணால் நீங்கள் பார்த்தீங்க எப்படி அதை அதை ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி உணவு காரியம் நான் சொல்லுங்கள் இதுவும் ஆவியானவர் தான் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சார் இந்த குட்டி ட்ரெஸ் ஒன்று வா
அப்படின்னு எழுதுங்கன்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது அதில் அந்த ரிசர்ட்டில் எழுதி கொடுத்தாங்க ஷாலம் நெல்சன் அந்த அந்த பில் வந்து எங்ககிட்ட அப்படியே இருக்கு அதை வாங்கி கொண்டு வந்து வீட்டில் போட்டாச்சு எங்கேயோ போட்டாச்சு அது அப்படி போச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த நாட்கள் அப்படியே உருண்டு வந்தது அப்புறம் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து திரும்பவும் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க அது இதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்து அவங்க எங்களை கூப்பிட்டாங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்களுக்காக ஒரே ஒரு தடவை நீங்கள் வாங்க கேத்ரின்காக நாங்கள் எத்தனை லேக்ஸ் வேணால் ஸ்பெண்ட் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறோம் எங்களுடைய அன்புக்காக நீங்கள் ஒரு தடவை வாங்கலை எங்கள் கூடன்னு சொல்லி ஜஸ்ட் நீங்கள் வாங்க வேறு எதுவும் இது பண்ண வேண்டாம் அப்போது போகணும் நாங்கள் அவங்களோட கூட போகணும் அப்போ டாக்டர்ஸ் இதே ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துருந்தாங்க ஒரு ஃபைல் பெரிய ஃபைல் இப்படி தூக்கிட்டு போவோம் ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் அங்கே போகும்போது அங்கே டூ தௌசண்ட் நைன் வரைக்கும் நிறைய நடு நடுவில் விட்டு விட்டு மெயின் டாக்டர்கிட்ட எப்படி போகுனா இது வந்து நடந்துடக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு வந்து அவர் தான் செய்யணும் இங்கே டாக்டர்கிட்ட போய் வாங்கிறத விட தேவனே நம் நம்மளை மடியை நிரப்பணும் அப்படின்றதுல வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேருமே இந்த ரிக்வஸ்ட்டை நாங்கள் ஆண்டோட அடிக்கடி வச்சுட்டே இருந்தோம் ஆனால் வரையும் நீங்கள் எங்களுக்கு தரணும் நீங்கள் என் எங்களுக்கு தரணும் ஏதோ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் வழியாக ஒரு குழந்தை வந்ததுன்னு சொல்கிறத காட்டிலும் நீங்கள் எங்களுக்கு தரணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ப்ரே பண்ணது ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன் வரைக்கும் தான் அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது நாங்கள் போனது அதுவும் வந்து சில பேர் ரொம்ப நீங்கள் வாங்க இந்த டாக்டரை பார்க்கலாம் அந்த அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் போனோம் நிமித்தம் மற்றபடி வந்து அந்த விருப்பத்தோடு இல்லை இதில் நடந்துடும் அப்படின்றத ஒரு நம்பிக்கை ஒரு நம்பிக்கை எல்லாம் நம்ம போய் அவரோட வேர்டு தான் அந்த இதுக்கு இடையில தான் ஒரு வாட்டி பாஸ்டர் ஓவன் ராபர்ட்ஸ் ஆவிக்குரிய தகப்பன் அவருடைய வீட்டுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போனோம் போகும்போது நான் கொஞ்சம் சோர்ந்து போயிருந்தேன் அந்த டைமில் அப்போது நான் சொன்னேன் அப்பா இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டர் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு குழந்தை இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கு தான் வச்சுருந்தீங்கன்னு அப்போது பாஸ்டர் வந்து சொன்னார் நான் ஒரு ஏழு வசனத்தை உனக்கு நான் எழுதி கொடுக்குறேன் இதை டெய்லி காலையில் நைட்டு நீ வந்து இந்த வசனங்களை சொல்லி நீ வந்து ஆனால் எனக்கு இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது மலடியை சந்தோஷமான பிள்ளைத்தாட்சி ஆக்குவார் அப்படின்ற ஒரு வசனம் அப்புறம் உனக்குள்ளும் உன் மிருக ஜீவன்களுக்குள்ளும் ஆணிலாகிலும் பெண்ணிலாகிலும் மலடு இருப்பதில்லை அப்புறம் வந்து உன் தேசத்தில் ஒன்றும் மலடாக இருக்காது அது அந்த மாதிரி ஒரு வசனம் அப்புறம் பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுதந்திரம் இப்படி அப்புறம் பெற பண்ணுகிறவராகிய நீர் பெற செய்யாமல் இருப்பீரோ ஆமாம் பிரசவிக்க பண்ணுகிறவராகிய நீர் பிரசவத்தை தடுப்பீரோ ஸோ இந்த வசனத்தை எல்லாம் பாஸ்டர் சோல் இப்படி அப்படி கிளைம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இந்த வார்த்தையை எப்படி ஒரு டாக்டர் வந்து காலையில் மருந்து சாப்பிடுங்க மத்தியானம் ஊற்றுடைய <laughs> 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 அந்த விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையின்படி இன்னைக்கும் ஒரு எங்களால் நம்ப முடியல புரியவும் புரியாது பிகாஸ் உள்ளே இருக்கிற அவர் தான் வந்து இவ்வளோ தூரம் எங்களை ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தான் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு தேவை உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியத்தில் நீங்கள் இன்வால்வ் பண்ணீங்க நாங்கள் இந்த ப்ரைஸ் யூனிவர்ஷிப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அந்த மியூசிக்கு ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பாஸ்டர் அதுக்கப்புறம் பிரஜாபதின்ற ஒரு ட்ராமா ட்ராமா ஒன்று இருந்தது அதில் வந்து நாங்கள் ஜோசப் மேரி நடித்தோம் நல்ல பெரிய பெரிய லெவலில் அது பியூட்டிஃபுல் ட்ராமா நல்ல ஒளியும் ஆண்டோராக இயேசு கிறிஸ்துடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதையும் வந்து அதில் சித்தரிப்பாங்க நிறைய இடங்களில் அது வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு மற்ற அதர் ஸ்டேட்ஸ்லேயும் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க இன்னும் அதில் எங்களுக்கு வந்து ஜோசஃபாகவும் மேரியாகவும் எங்களுக்கு பங்கு கிடைச்சது நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் நாட்கள் கொஞ்சம் வருஷங்கள் நாங்கள் வந்து அதில் பங்கெடுத்து நடித்து கொண்டு இருந்தோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நடிக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை பிறக்கிறது ஏசி மேரி ஆமாம் மேரிக்கு வந்து அந்த வரும் அந்த சீன்லாம் இருக்கும் அந்த சீன் வரும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்திரத்துக்கு இடம் கேட்டு போகிறது அப்படிலாம் இருக்கும்போது எங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நாங்கள் இமேஜின் பண்ணியிருப்போம் 
இப்படிலாம் வந்து கூட்டிகிட்டு போக சூழ்நிலை இன்னும் நம்ம லைஃப்பில் வரலையே இப்போ சத்தத்துக்கு கூட்டு போகிறோம் அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டு போகிற அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜினேஷன் போகிற மாதிரிலாம் அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இன்னும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வரலையே சரி வரும் ஆண்டர் செய்வார்னு சொல்லி அந்த விசுவாசத்தில் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்போது அந்த குழந்த பிறந்த உடனே பேபி ஜீசஸ் கொண்டு வந்து கையில் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ பார்க்கும்பொழுது நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அழுவோம் அந்த வீட்டுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் அது அந்த சீனை வந்து யோசிச்சு யோசிச்சு இத்தனை டைம் அந்த சீன் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வாழ்க்கையில <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நாங்கள் லேப்ரஸ்கோப்பின்னு சொன்ன உடனே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு நோன்ற மாதிரி தான் இது பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்தோம் அப்போ எங்களை கூட்டிகிட்டு போனவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு ட்ரை பண்ணுங்களேன் எதுக்கும் நாங்கள் சொன்ன இல்லை ஆண்டவர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ வந்து இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இல்லை எங்களை மன்னிச்சிடுங்க சாரி உங்கள் அன்புக்கு ரொம்ப நன்றின்னு அவங்க சொன்னாங்க இல்லை நீங்கள் ஒன் ஒன் வீக் டைம் எடுத்துங்க ஒரு வாரம் கழித்து எங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லுங்கள் ஃபுல் அந்த செலவு ஃபுல்லாக நாங்களே எடுத்து ஏற்றுக்கிறோம் அதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கிறோம்னு சொன்னாங்க நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டோம் பஸ் கடந்து போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஆண்டவர் பார்க்கில் உட்காந்து ஏன்னா ஆண்டு ஒரு அனுமதி இல்லாமல் எதையும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அது ஆண்டு ஒரு வார்த்தை அது வந்து வாக்கு தத்துவமாக கொடுத்துக்கிறது தான் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி உட்காந்து ஜபித்தோம் அப்போ ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் வந்து கிளியராக ஏசையா நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு வசனத்தின் மூலியமாக பேசினார் கர்த்தர் இது என் நாமம் என் மகிமையை வேறு ஒருவனுக்கும் கொடேன்னு சொல்லி ஆண்டுகிட்ட பர்டிகுலராக இதுக்கு மாத்திரம் நாங்கள் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக மாத்திரம் ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜபிக்கும் பொழுது கிளியராக பேசிட்டார் ஆண்டவர் ஃபார்ட்டி டூ எயிட் ஏர்ஸ் ஐயால் கர்த்தர் இது என்னாமும் என் மகிமையை வேறு ஒருவனுக்கும் கொடேன்னு சொன்னார் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த குழந்த பிறக்கிறதுடைய மகிமை எனக்கு மாத்திரம் தான் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அந்த மகிமை எனக்கு கிடைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆண்டவர் வேறு எதுவுமே நாங்கள் இது பண்ணல உடனே ஃபோன் கால் பண்ணோம் இமீடியட்டாக எழுந்திரிச்ச உடனே சாப்பிட கூட இல்லை உடனே ஃபோன் பண்ணி சொன்னோம் சாரி எங்களை மன்னிச்சிடுங்க ட்ரீட்மெண்ட் வேணாம் எங்களுக்கு நாங்கள் வரமாட்டோம் ஆண்டு ஒரு வசனத்தோடு சொன்னார் பேசிட்டார் எங்ககிட்ட வேணான்னு சொன்னோன்னா அவங்களும் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்புறமும் நாட்கள் ஓடிட்டு இருந்தது ஒன்றுமே எதுவும் இல்லை நைன் அது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன் அது நடந்தது டூ தௌசண்ட் டென் போச்சு ஆண்டு வரே இன்னும் இல்லையே ஆண்டு வரே ஆப்ரஹாம் கேட்டது போல் ஆண்டு வரே அது எனக்கு என்ன தருவீர் அப்படின்னு சொல்லுறது போல் ஒவ்வொரு வருஷமும் நை டென் டூ தௌசண்ட் டென் போச்சு டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் லெவன் வரும்போது எப்படி சொன்னால் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கிட்டும் ஆண்டு தனி தனி தனியாக பேசுவார் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு ஊழியத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது கூட இவங்க நான் ப்ரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இவங்க வந்து ஆண்டோட வார்த்தையை கொடுக்கறதுக்கு அந்த மேலே புல்பீட்டில் நாங்கள் எங்கே போகிறோம் அந்த ஊழியில் அப்படியே வந்து ப்ரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப்லேயே ஆண்டவர் வசனத்தை வந்து அப்படி சொல்லிட்டே வருவார் இவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண வசனத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இது வந்து எப்பயுமே நடக்கும் ஆல்வேஸ் இதை வந்து ஒரு எப்படின்னா அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பாருங்கள் நம்மளை ஆண்டவர் தான் நம்மளை இணைச்சார் இதுக்கு நல்ல ஒரு இது ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்னும் இப்படி ஒரு ஒரு மாதமாக கடந்து வந்துட்டே இருக்கு ஆண்டவரே அப்படி இன்னும் இன்னும் நிறைவேறலையப்பா நிறைவேறலையப்பா இது மட்டும் தான் மற்றபடி எந்த முறுமுறுப்போ அவரை பற்றி ஒரு கோபமோ என்ன நீங்கள் நான் ஒரு புறஜாதியிலேருந்து வந்திருக்கேன் என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் என்னை கேட்குறாங்களே இதனால் நான் என்னுடைய ஃபேமிலியுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கெலாம் கூட நான் போக மாட்டேன் எங்கேயாவது கேட்டுருவாங்களோ அவாய்ட் பண்ணுறது அதனாலே நான் போகிறதே ரொம்ப தவறு இவங்க கசின் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் குழந்தை எனக்கு மட்டும்தான் ஆனாலும் எனக்கு எப்படி நான் அவங்க கேட்டாங்கன்னா எனக்கு ஆண்டவர் கொடுப்பாருன்னு சொல்லுவேன் பட் அதுக்கு மேலே என்ன நான் அவங்களுக்கு எப்படி நான் இது பண்ண முடியும் அதில் என்கிட்ட வார்த்தை இல்லை சொல்கிறதுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட் லெவன் இப்படி ஒரு ஒரு மாதமாக அப்படி கடந்து போயிட்டு வந்தால் டூ தௌசண்ட் லெவன் நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த டேட்டு இந்த இயர்லாமே ஆவியான நினைவு நினைவு இந்த மெமரி சிப்பில் 
ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டார் ஸோ அது நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் லெவனில் நான் தனியாக ஃபாஸ்ட் பண்ணி நான் ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆண்டு பிற கிளியராக ஒன்று சாமுவில் தீர்க்கதரிசின் புஸ்தகத்தை எடுத்து வாசின்னு சொன்னார் அதில் வாசிக்கும் போதே அண்ணாளுடைய ஜபத்தை செய்ய சொன்னார் அந்த அண்ணால் ப்ரேயர் பண்ணதை அப்படியே நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு வந்தேன் ப்ரேயர் பண்ணும் போதே ஆண்டோ சொன்னார் நிச்சயமாக நான் சொன்னது மாதிரியே ஆண் பிள்ளைய தருவேன்ற திருப்பியும் திருப்பியும் அதையே சொல்கிறார் திருப்பியும் அது அத்தையும் திருப்பி திருப்பியும் நான் எப்போலாம் சோர்ந்து போய் இது பண்ணணும் அப்போது அந்த டைமில் அந்த அன்னைக்கு ப்ரேயரில் நான் இப்படி சொல்கிறேன் அப்பா எனக்கு தெரியாதுப்பா நான் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட சரண்டர் பண்ணுறேன் இனி எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தே இல்லை இது கேட்குறதுக்கோ இது பண்ணுறதுக்கோ எனக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை உங்களுடைய கிருவையை மட்டும் எங்களுக்கு கொடுங்க மறுபடியும் மாதிரி நான் நாங்களும் நானும் இவங்களும் இப்படி தான் கேட்குறோம் இவங்க அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ஒரு பெயினை வந்து இது பண்ணோம்னா அனஸ்தீசியாக கொடுப்பாங்க ஸோ அது அன இப்போ கிருபைன்றது வந்து அனஸ்தீசியா மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவார் நல்ல அனாலஜி அது ஸோ அந்த பெயினை அடிக்கடி இவங்க அதை சொல்லி என்னை உற்சாகப்படுத்துவாங்க அப்புறம் நான் வந்து ரொம்ப இதாக லேடிஸ்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவ் டைப்பில் ரொம்ப வெளியில் கொண்டு வந்துடுவோம் அதை கண்ணிலேருந்து வந்துடும் இவங்க அப்படி இல்லை இவங்க ஒரு வேளை தனியாக போய் நிறையா அழுதுருக்காங்க ஆனால் இவங்க அழுதது நான் பார்த்ததே நான் கன்சீவ் ஆகி நான் சாட்சி ஒரு நாள் சொன்னேன் அன்றைக்கி தான் இவங்க வந்து கண்ணிலேருந்து தார தாரியாக தண்ணி ஊற்றுது ஏன்னா ஹி இஸ் கோயிங் டு பி அ ஃபாதர் ஆனந்த கண்ணீர் அது அது வந்து பயங்கரமான ஒரு இது அவங்க சொல்கிறாங்க பொறுக்க முடியல வந்து எனக்கு என்னால் நம்பவே முடியல அந்த அளவுக்கு ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன் நவம்பர் சிக்ஸ்டீன் வந்து ஆண்டவர் கிளியராக சொல்கிறாரு நான் வந்து குழந்தைய கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போவும் நான் ஆண்டவட்ட அக்ரிமெண்ட் போடுறேன் குழந்தை இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும்லாம் சொல்கிறேன் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அப்படியே பாஸ்டர் நெல்சன் அப்படியே ஃபீச்சர்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் அப்படியே இருக்கணும் ஆனால் கலர் மட்டும் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்போது நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் நீங்கள் இப்படி கேட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அப்போ சொன்னால் இல்லை ரெண்டு பேருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கணும் அதுக்காக மொத்தமாக இவரோட விவர மாதிரியே இருந்துடக்கூடாது என்ன மாதிரியும் கொஞ்சம் வேணும் இல்லை அதனால் நான் கேட்டேன் ஆனால் அப்படியே ஆண்டவர் செய்கிறதுன்றது நம்ம தெய்வம் வந்து உண்மையாகவே அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம எந்த ப்ரேயரில் கருத்தாக நம்ம எதை எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ அதை அப்படியே அவர் செய்து முடிக்கிறவர் ஆயிருக்கு அவர் சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் அவர் செய்ய நினைத்தது தடைப்படாத அப்போது அந்த ஒரு பாட்டு அன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்தார் என் உள்ளத்தில் உள்ளதை எல்லாம் உம் பாதத்தில் ஊற்றி விடுவே மனம் கசந்து மிகவும் அழுது உம்மை நோக்கி பார்த்து ஜெபிப்பே உம்மடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பாரும் உம்மடியாளின் விண்ணப்பத்தை கேட்டு பதில் தாரும் எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார் உமக்கே திரும்ப கொடுப்பேன் எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தார் உமக்கே திரும்ப கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் ஆண்டவர் கொடுத்தார் அன்னைக்கு ஸோ அதில் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆகிடுச்சி ஸோ ஆண் பிள்ளைய டெஃபினட்டாக அவர் கொடுக்க போகிறார் இது வந்து நடந்தது டூ தௌசண்ட் லெவன் அது வந்து என்னோடய என்னோடய வாழ்க்கையில் செகண்ட் டைம் ஜீசஸ் என்னோட பர்ஸ்னலாக வந்து என்னோடய முகமுகமாக பேசின காரியம் அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் லெவன் டிசம்பர் போயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெல்லும் வந்துடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஜான் ஃபெப் இப்படி வந்துகிட்டே இருக்குது பட் எதுவுமே ஒரு அறிகுறியுமே இல்லை அந் அந்த டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் டிசம்பருக்குள்ளே இவங்க சடனாக இவங்க எப்பயுமே வந்து இப்படிலாம் ரொம்ப எதுவுமே யோசித்து ஸ்பான்டேனியஸாக எதுவுமே அப்படிலாம் செய்ய மாட்டார் நிறைய யோசித்து தான் இது பண்ண அப்போது ஒரு நாள் என் கிட்டே சொல்கிறார் ஈசாக்கு ரெபேக்காளுக்காக ஜெபித்தான் கர்த்தர் அவனுடைய ஜபத்தை கேட்டு குழந்தை கொடுத்தார் ஸோ நான் உனக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் டெய்லி நம்ம அதிகாலையில் உன்னுடைய வெள்ளியில் நான் கை வச்சு உன்னுடைய வயிற்றில் கை வைத்து நான் ஜெபிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஈசாக்கு ஜெபித்தது அந்த வசனத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்தார் ஸோ டெய்லி உங்கள் அதிகாலையில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஜெபிக்க ஆரம்பித்தோம் ஆண்டவர் அந்த அந்த ஜபத்தையும் கர்த்தர் கேட்டார் ஸோ இது வந்து ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸு உடைய ஜபம் கண்ணீர் கஷ்டம் எல்லாத்தையும் அவரோட பாதத்தில் அன்றைக்கி அண்ணால் ஊற்றி நீ ஊற்றி ஊற்றி ஜெபித்தது போல் நான் வந்து வியூவர்ஸ்க்கு சொல்ல வேண்டியது 
ஏதாவது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கிரிய செய்கிற வரைக்கும் ஜெபிக்கணும் அதுதான் ப்ரே அண்டில் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்ற அந்த வேர்டு ஏதாவது நடக்கிற வரைக்கும் என்ன வேணுமோ அதை ஆண்டவிட்ட நம்ம வாங்குகிற வரைக்கும் நம்ம ஜெபித்து கொண்டே இருக்கணும் கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் நீங்கள் கண்டடைவீர்கள் அப்படின்ற வார்த்தையின்படியாக நம்ம வந்து தட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அப்படி வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் டிசம்பர் ஸோ கிறிஸ்மஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் நிறைய இடத்துல அழைப்புகள் வந்தது நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இதான் என்னோடய லைஃப்பில் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வந்து பயங்கரமான அவர் அப்படியே சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வன் தம்முடைய மகிமையினால் அப்படி ஒரு மகிமையாக இறங்கினார் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் டிசம்பர் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் போயிட்டுருக்கும்போது டிசம்பர் எயித் பாலவாக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மினிஸ்ட்ரிக்கு நாங்கள் கடந்து போனோம் அப்போ அந்த டிசம்பர் எயித்து நான் வந்து சொல்லிகிட்ருக்கேன் அடுத்த வருஷம் இதே மீட்டிங்கில் வந்து நாங்கள் மூணு பேராக நிற்போம் நாங்கள் எங்கள் குழந்தையோட வருவோம் இப்படி நான் சொல்லிட்டேன் அது எப்படி நான் சொன்னேன்னு தெரியல அது ஹோலி ஸ்பிரிட்டுடைய ப்ராம்டிங் அந்த வர அது உங்களை வாயிலேருந்து சொல்ல வச்சுட்டேன் ஏன்னா எப்பயுமே நான் அவ்வளோ டெஃபினட்டாக நான் சொன்னதில்லை இது வரைக்கும் அந்த வருஷத்தில் ரொம்ப கிளியராக அப்போது எங்களுக்காக கூட வந்து வாசிக்க வந்த கீபோர்ட் பிளேயர் அதை கேட்டோன்னே என்ன அது இந்த சிஸ்டர் வந்து இஷ்டத்துக்கு மைக்கில் அடித்து தள்ளுறாங்க எந்த நம்பிக்கையில் சொல்கிறாங்க இவங்க அடுத்த வருஷம் குழந்தையோட வரும்னு சொல்லி அவர் மைண்ட்லேயே யோசித்துட்டு இருக்கிற மைக் எடுத்தால் இப்படி தான் அடித்து தள்ளுவாங்க போலக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது எப்போ எங்களுக்கு தெரியும்னா கன்சீவ் ஆனது கேள்விப்பட்ட உடனே நேராக ஓடி வந்துட்டார் வீட்டுக்கு ஓடி வந்து தாம்பரத்துலேருந்து ஓடி வந்து ஆண்ட ஒரு ஒரு அறை கொடுத்தா இருப்பாங்க எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சாட்சி சொன்னார் இதே அந்த மீட்டிங்கில் நான் உட்காந்து நான் கீபோர்ட் வச்சுட்டு இருக்கும் போது யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இவங்க எந்த தைரியத்தில் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஆண்டவர் இந்த நியூஸ் கேள்விப்பட்டவொன்னே கேட்டார் பார்த்தியா நான் செய்ய முடியும் அப்போது நம்ம வந்து எதெல்லாம் விசுவாசத்தில் ஆண்டவர் மேலே நம்பிக்கை வச்சு சொல்கிறோமோ அந்த வார்த்தையை கத்துற அப்படியே நம்ம வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுக்கிற தேவனாக ரட்சிப்பு உண்டாக விசுவாசம் நாவினால அறிக்கை பண்ணப்படும் அந்த ரோமர் கழுதி நிருபத்தில் இருக்கிற நம்முடைய நாவின் அதிகாரத்தில் மரணமும் ஜீவனும் உண்டு நீதிமொழிகள் பதினெட்டுல வாசி கண்டிப்பா அப்போ நீங்க பிறகு அந்த டைம்ல நீங்க அண்டர் உங்களுக்கு குழந்தை கொடுத்துருக்கோம் ஆமா அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல்வ் அந்த ஊழியத்தின்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டாக அங்கங்கே ஓடியெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெல் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து எனக்கு வந்து தலை சுத்துற மாதிரி இருக்குது ஏதோ ஒன்று பண்ணுது நான் நினச்சேன் எனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஷு டயபெட்டிக்கு மாதிரி ஏதாவது வந்துருச்சா இல்லை பிபி ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல ஒவ்வொன்று உட்காந்து அழுகுறேன் ஏதோ ஆயிடுச்சுப்பா என்னன்னு புரியல டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து சர்வீஸ் முடிச்சு முடியட்டும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் அன்றைக்கி நம்ம வந்து ஜஸ்ட் அந்த கிட்டில் அந்த ப்ரெக் கலர்னு ஒரு கிட்டில் வந்து போட்டு பார்க்கலாம் வீட்டிலே அந்த வீட்டில் அந்த டெஸ்ட் பண்ணி போட்டோன்னே இவ்வளோ நாள் ஒரு நூறு இதை வந்து நான் டெஸ்ட் வந்து வீட்டில் போட்டு பார்த்துருப்போம் போடும்போதெல்லாம் அழுவேன் போடும்போதெல்லாம் பயங்கரமாக அழுதுட்டு அப்புறம் உடனே ஆண்டவர் தூக்குவார் கீழே விழுவும் போதெல்லாம் திருப்பி தூக்கி நிற்க வைப்பார் ஸோ அந்த டெஸ்ட் போடும்போது அந்த பாசிட்டிவ்ன்ற அந்த ப்ரெக்னன்சி பாசிட்டிவ்ன்ற காட்டணுன்னு பயங்கரமாக அப்படியே என்னோடய நீஸில் விழுந்து அப்படியே ஆண்டவரை அந்த பெட்ரூமில் நான் தொழுது கொண்டு ஓன்று கத்துறேன் வீட்டில் வந்து அப்படி கத்துறேன் கத்துனோடனே எங்கள் என்னுடைய மதுரையில் ஓடி வந்து நான் அழுகிறத பார்த்து அவங்க வேறு தான் நினச்சி அவங்க அழுகிறாங்க அவங்கள்ட்ட நான் சொல்ல முடியல இவங்க வந்து ரெஸ்ட் ரூம்குள்ளே இருக்காங்க இவங்க ஏன் கத்துறா தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெஸ்ட் ரூமில் ஒரு தவதமான வெளில வந்து என்னன்னு கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் நான் ஐம் ப்ரெக்னன்ட் நம்ப முடியல எனக்கு வந்து டைம்ஸ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்துச்சு இது வந்து ஆ நெடுநாள் இருதயத்தை இழைக்க பண்ணிட்டு விரும்புறது வரும் வரும்பொழுது ஜீவ விருட்சம் அந்த ஜீவ விருட்சத்தை அதை கொடுத்தோன்னே அது வந்து சொல்ல இந்த ஐஸ் இந்த ஸ்கிரைபபிள் அது வந்து சொல்லவே முடியாது அதோடைய ம அந்த சந்தோஷ தேவனுடைய அந்த சந்தோஷத்தை விவரிக்க முடியாது அவர் சொன்னதில் அவர் ஒரு வார்த்தையாகிலும் தரையில் விழ பண்ணலை அப்படியே அவர் நிறைவேற்றினார் அக்ஷர சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்களுடைய பாஷையில் அக்ஷர சுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அத்தன்படி கத்தர் வந்து நிறைவேற்றினார் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் 
தான் நேர்த்தியாக தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு அந்த வாக்கு தத்துவத்தில் உண்மை உள்ளவர் அப்படின்ற அவர் வந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நிரூபிச்சிட்டார் ஒரு ஒரு ச விஷயத்துலையும் அந்த அந்த கன்சீவ் ஆகிறத கேட்டோன்னே வந்து எல்லாரும் பார்த்து அழுகுறாங்க எல்லாருமே அழுகுறாங்க ஃபோனில் கேட்டோன்னா ஒருத்தர் அந்நிய பாஷையில் கத்துறாரு அந்த சைடு அந்நிய பாஷையில் கத்தி ஆண்டவரை துதிக்கிறாரு மகிமைப்படுத்துகிறாரு அப்போ தான் யோசித்தேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக இந்த பூமியில் வந்தபோது எத்தனை தேவதூதர்கள் ஆரவாரித்து அந்த உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை பூமியில் சமாதானம் மனுஷன் மேல் பிரியம்னு அன்றைக்கு ஆர்ப்பரிச்சு இந்த பூமியில் ஒரு சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது தேவன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இல்லை இந்த உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்த தீர்க்கும்படியாய் வந்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர் உலகத்தின் ரட்சகர் நம்மை ரட்சிக்க வந்தவர் நம்முடைய அவமானங்களை எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் சுமந்தவர் எங்கள் அவமானத்தை நம்ம அலட்டுத்தன்மையை அவர் சிலுவையில் சுமந்தார் என்பதை நாங்கள் விசுவாசித்து அந்த விசுவாசத்தின் அந்த நாட்கள் அந்த விசுவாசத்தை புடமிட்ட நாட்கள் அது வந்து வெள்ளி வந்து புடமிடுறது மாதிரி அப்படி ஒரு இது நடந்ததே இதெல்லாம் ஆண்டவர் வந்து கூட இருந்தாரே அப்படின்னு நினைக்கும் போது அந்த பிளெஸ்ஸிங்கோடைய ஜாயில் அவரை நினச்சி அவரோட அன்பை நினச்சி உள்ளம் உடஞ்சி பா இந்த ஒரு வாழ்க்கை உண்மையாகவே அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை எப்போனா ஆண்டவர் எங்களோடு இருக்கிறது தான் அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்க்கைன்றத எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் உணர்ந்து அனுபவிச்சுருக்கிறீங்க ரெண்டு காரியங்கள் எனக்கு நீங்கள் சொன்னதுலேருந்து ஞாபகம் வருது ஒன்று என்னுடைய மகிமை நான் வேறொருக்கும் கொடேன்னு பாஸ்டர் சொன்னீங்க அதே மாதிரி தானே இருக்குது நிறைவேற்றிக்காட்டியிருக்கிறார் <laughs> அதுக்கப்புறம் எல்லாமே ஸ்மூத்தாக உங்களுக்கு முடிஞ்சதா அப்புறம் எப்படி இருந்தது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் ஜூலை டுவெண்ட்டி செவன்த்து பேபி பிறந்தது பாஸ்டர் அது வந்து சாட்டர்டே ஈவினிங்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பேபி பிறந்தது அப்போது பார்த்திங்கன்னா காலையில் எயிட் தேர்ட்டிக்கு அட்மிஷன் பண்ணுது காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் அந்த லேபர் வார்டுக்கு வெளியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது அறுபத்தஞ்சு பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எதிர்பார்ப்புதானா இல்லா வர போதா அது வேற அப்புறம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்புறம் லேபரோட வெளியில் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆண்டு சொன்னபடி சேலம் தான் கொடுப்பாரா பையன் தானா அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஹாஸ்பிட்டல் அந்த லேபர் வார்டுக்குள்ளேயும் அங்கே அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தெரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் அங்கே ஸ்டாஃப் இருக்கிறதுனால கேத்ரின்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேத்ரின்கிட்ட கேட்டாங்க அவங்களுக்கு எதுமா இல்லை ஆண்டவர் வந்து ஆண் பிள்ளையை தான் கொடுப்பேன்னு வாக்குத்தத்தை பண்ணியிருக்கிறாரு சேலம் பேருன்னு அது விடியுமா சேலம் சொல்லி பேர்லாம் வச்சுருக்கிற அதனால் சாட்சியெல்லாம் சொல்லி ஃபுல்லாக இது பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்களும் கண்டிப்பாக அவங்க விசுவாசத்தை எப்படி ஆண்டர் செய்யட்டும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு பேபி பிறந்துச்சு கொண்டு வந்து வெளியில் காமிச்சாங்க எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் ஆழ்ந்து எல்லாம் இது பண்ணி ஸ்வீட்லாம் சாப்பிட்டு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போது ஒரு ஒரு பிறந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே எங்களுக்குள்ளே காமிச்சிட்டு பேபியை கொண்டு வந்து காட்டிட்டு அந்த பேபியை கொண்டு போய் அந்த இதில் பிஎன் அந்த வார்டில் வந்து பேபி வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து நர்ஸ் கூப்பிட்றாங்க இது மாதிரி கேத்ரின் பேபியுடைய ஃபாதர் யார் அவங்கள டாக்டர் கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் எதுவும் சொல்ல கூப்பிட்றாங்க மேலே போனேன் மேலே போன உடனே டாக்டர் உள்ளே கூப்பிட்டுட்டு என்கிட்ட ஷேர் பண்ண காரியம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பிறந்து பத்து நிமிஷம் இது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் அந்த பேபி வச்சுருக்கிற அந்த வார்டு கீழே எல்லாம் பெரிய சந்தோஷம் கொண்டாட்டம் போயிட்டு இருக்குது எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் டாக்டர் உள்ளே கூப்பிட்டு என்கிட்ட சொல்கிறாரு அந்த பேபி நல்லா இருக்குது எல்லாமே ஓகே பட் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒன்று அப்படியே ஒரு இடி தலைமையில் வந்து விழுந்தால் எப்படி இருக்கும் பாஸ்டர் அது மாதிரி ஒரு ஷாக்கு என்ன டாக்டர் அப்படின்னு கேட்டும்போது அந்த டெஸ்டிஸ் வந்து அந்த பேக்குக்குள்ளே 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த இது சொன்ன உடனே கண்ணில் அந்த தண்ணி ஒரு ஆரம்பிச்சுது அந்த டாக்டர்கிட்ட நான் எதுவுமே பேசல அப்போ என்ன டாக்டர் நீங்கள் எப்படி இருந்தால் சொல்கிறீங்க அப்படி எப்படி இருந்தால் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போய் வேறு காமிச்சார் ஏன்னா டாக்டர்ஸ் நல்லா நாங்கள் உங்ககிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் டாக்டர்கிட்ட கேட்டால் நாங்கள் எதுவுமே இப்போ சொல்ல முடியாது சாட்டர்டே ஈவினிங் எங்கள்கிட்ட பேசுகிறாரு மண்டே வந்து அந்த பீடியாட்ரிஷியன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்த உடனே தான் நாங்கள் வந்து அவங்ககிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி எதுவுமே சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கீழே அமைச்சிட்டாங்க அதை வெளியில் உள்ளவங்களுக்கு சொன்னீங்களா இல்லை பாஸ்டர் யார்கிட்ட சொல்ல அங்கேயும் வந்து சிலர் வந்து நாங்கள் பேபியை பார்க்கணும்னு வெளியில் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது நான் இருக்கிறதுக்குள்ளே அதை வச்சுட்டு வெளியில் வந்து யார்கிட்டையும் சொல்ல ஏன்னா அந்த சந்தோஷம் உடனடியாக பிசாசு அதை எடுக்கணும்னு ஒரு காரியத்தை திட்டமிட்டுருந்தோம் அதனால் வெளியில் வந்தேன் என்னுடைய செகண்ட் பிரதர் ஒருத்தர் சொன்னேன் பார்த்திங்களா அண்ணன் போட்டோஸ் ஹாஸ்பிட்டல் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவன் மெடிக்கல் லைன்றனால அவர்கிட்ட மாத்திரம் தனியாக போய் சொன்னேன் அவர் என்னை உற்சாகப்படுத்துவதாக நினச்சேன் அவர் ரொம்ப டல்லாகிட்டு ஜவம் பண்ணு நீ பார்ப்போம் நான் டாக்டர்ஸ்கிட்டையும் கேட்குறேன் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அப்புறம் அந்த உடைக்கப்பட்ட சொன்னால் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போனாங்க அப்புறம் நானும் அம்மா கூட்டிகிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு நைட்டு லெவன் தேர்ட்டி இருக்கும் என்னுடைய ரூம்குள்ளே போனேன் போயிட்டு சாப்பிடல அந்த அந்த போட்டிருந்த ட்ரெஸ்ஸு கூட எதுவுமே நான் சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே கட்டில் கிட்டே போய் முழங்கால் போட்டு ஓன் கதறி ஆகுது ஆண்டவரே நீங்கள் கொடுத்தது தானேப்பா பதினாலு வருஷம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இல்லை பதினாலு வருஷம் நாங்கள் காத்துட்டு இருந்தோம்ப்பா நீங்கள் கொடுத்ததை நாங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக எத்தனை இடத்துல போய் நாங்கள் சாட்சி சொல்லுவோம் உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்களே எனக்கு தான் இந்த மகிமைன்னு சொல்லி ஏசா நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டில் அப்போ நாங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி கன்ஃபார்ம்டாக நாங்கள் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போய் எப்படி உங்கள் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் சொன்னேன் ஆண்டு ஒரே பூர்ணமான ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்கள்கிட்ட இருந்து வரும்னு சொல்லி யாக்கோப்பில் சொல்லப்பட்டது ஆண்டு ஒரே நன்மையான எந்த ஈவும் பூர்ணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதிலின் பிதாவாகி உங்கள் இடத்துலேருந்து தானேப்பா வருதுன்னு சொன்னீங்க அப்போ இந்த பிள்ளை உங்கள் இடத்துலேருந்து வந்துச்சுன்னா பூர்ணம் இருக்கணும் அந்த டிஃபெக்ட் இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு இதுவும் ப்ராப்ளமும் பிள்ளைக்கு இருக்கக்கூடாது ஆண்டு ஒரே சொல்லி நான் அழுது ஜெபிச்சுட்டு இருக்கும்போது எனக்குள்ளே வந்து மனசில் பிசாசு கேட்குறான் எத்தனை இடத்துல ஸ்டேஜில் நின்று சந்தோஷமாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்கன்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கவங்களுக்கு நீ சொன்ன இப்போ உன்னால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா ஆண்டவருனுக்கு இதை செய்வார் நீ சந்தோஷப்படுவியா இப்போது எப்படிப்பட்ட குழந்தை உனக்கு பிறந்துக்கிட்டு பேர் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட பேசும்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் அப்புறம் கேட்குறான் சாட்டர்டே இது நடந்தது சண்டே மார்னிங் சர்வீஸு நாளைக்கு எல்லாம் சோக பாட்டாதானே நீ பாட போகிற ஆராதனையில் பாடு நாளைக்கு சந்தோஷமான பாட்டு உனால் பாட முடியுமா ஆண்டவர் சொன்னார் நீ சொல் சந்தோஷமாக பாடுவேன் ஆண்டவர் மகிமைப்படுத்துவேன்னு சொல் சேலஞ்ச் பண்ணு நான் கூட இருக்கிறேன் ஆண்டவர் சொன்னார் நான் அந்த ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை வந்தோடனே எனக்குள்ள ஒரு ஒரு பேலன் ஆத்மாவில் வந்து ஒரு பலன் வந்துச்சு இறுதியத்தில் ஒரு சமாதானத்தை நான் உணர ஆரம்பித்தேன் நான் யோசித்தேன் பதினாலு வருஷம் நம்மளை வெயிட் பண்ணி வச்சார் இப்படி நம்மளை வந்து கண்ணீர் வடிக்க விட மாட்டார் எந்திரிச்ச எந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஊழியக்காரர்கிட்ட வந்து ஃபோன் கால் வந்தது பேபி பிறந்தச்சாமே எப்படி இது கேள்விப்பட்டேன்னு சொன்னோன்னே அவர்கிட்ட மாத்திரம் இதை ஷேர் பண்ணேன் அவர் சொன்னார் ஒரு வார்த்தை என்னென்னா விசாசு வைக்கப்பட்டு ஓடிட்டான் பிரதர் இது தான் சொன்னார் வேறு எதுவும் சொல்லலை நான் ஜெபித்த காரியம் அவருக்கு தெரியாது பிசாசானு என் கூட இறுதியத்தில் பேசின காரியம் அவருக்கு தெரியாது அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பிசாசு வெக்கப்பட்டு ஓடிட்டான் கத்தர் மகிமைப்படுவார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அவ்வளோ சொன்னார் எழுந்திரிச்சேன் அடுத்த நாள் ஆராதனையில் நல்லா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் சந்தோஷமாக இருங்க இருக்கிற எல்லா பாட்டையும் சந்தோஷமான பாட்டை தான் ஆராதனையில் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் கேத்ரின்ட்டு நான் அதை ஷேர் பண்ணவே இல்லை அந்த ஃபீட் பண்ண கொண்டு வருவாங்க வார்டுக்கு அப்போது கொண்டு வரும்போதெல்லாம் நான் போகும்போது கேத்ரின் சொல்லலாம் பாப்பா இப்போ தான் வந்துட்டு போகலாம் டால் மாதிரி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் அழகாக இருக்கிறான் பார்த்தீங்களா உங்களை மாதிரி தான் பேசு எனக்கு அப்போது இதையும் உடைக்கப்படும் ஏன்னா அந்த கஷ்டம் என்ன ப்ராப்ளம்னு எனக்கு தான் தெரியும் கேத்ரின்ட்ட ஷேர் பண்ணல யாரும் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணல என்னுடைய ரெண்டாவது அண்ணன் தவிர அப்போ அந்த சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் மாத்திரம் என்னை பலப்படுத்திகிட்டே இருந்தார் கவலைப்படாது கவலைப்படாதேன்னு சில சமயத்தில் யோசிக்கும் போது ஒரு மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ பலப்படுத்திகிட்டே இருந்தார் அப்புறம் நான் கேத்ரின்ட்ட நான் இதை எப்படி ஷேர் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சொன்னது போல் கொஞ்ச நாளே வந்து உடஞ்சி போய் அழ ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அந்த சீசர் பண்ணனால
நாங்கள் ஸ்பான்ச் பாத் கொடுக்க லெவன் ஓ கிளாக் வந்தோம் அதுக்கு முன்னாடியே டெஸ்டிஸ்லாம் வந்து அங்கே உள்ள டிசைன் ஆகிடுச்சு எப்படி ஆச்சுன்னு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி ஜஸ்ட் ஓவர் நைட்டு நைட் ஓவர் நைட்டில் ஆண்ட ஒரு பெரிய ஒரு மெராக்கல் செஞ்சு அந்த இது செஞ்சார் மண்டே வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த பீடியாட்ரிஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த டாக்டர் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அது எங்கேயாவது ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குதான்னு பார்த்து இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பிறந்த குழந்தை யோசிப்பாங்க சர்ஜரி அப்படின்னு அதுவும் அவங்க சொல்கிறாங்க கன்ஃபார்ம்டாக அங்கே ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்து அது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அப்புறம் நான் ப்ரே பண்ணும்போது தான் அன்றைக்கி சண்டே ப்ரே பண்ண அந்த வரை ஸ்கேன் கூட என் பிள்ளை போகக்கூடாது அந்த வரை உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபித்த பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன நான் செய்வேன் கவலைப்படாதேன்னு அந்த காலையில் அந்த அந்த லெவன் ஓ கிளாக் போய் கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க நாங்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஸ்பாட்ச் பார்த்து கொடுக்கும்போது எல்லாம் நார்மல் ஆகுது ஒரு பிரச்சனை கூட பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுத்தாங்க எல்லாமே நார்மல் குழந்தைக்கு என்ன இருக்கணும் எல்லாமே ஹைட்டு கீட்டு வெயிட்டு எல்லாமே நார்மலாக இருக்குது அதனால் ஃபுல் டேம் பேபி கொடுத்துருக்குறாரு ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கன்சீவான டைமில் கூட நிறைய பேர் பயன்படுத்தினாங்க ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கழித்து பிறக்குது இவ்வளோ உனக்கு ஏஜ் ஆகிடுச்சு ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கும் அது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய எதுவுமே கிடையாது அண்ட் ரொம்ப என்னுடைய ப்ரெக்னன்சி டைம் வந்து என்ஜாயிங் மை டைம் அந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் இந்த டைம் டெலிவரி டைம் அதெல்லாம் இந்த நா இது நடந்தது எல்லாத்தையுமே வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது போல கர்த்த சியோனின் சிறையிருப்பை திருப்பும் போது சொப்பனம் காண்கிறது போல் இருந்தாங்கன்னா இது ஒரு ஒரு ட்ரீம் மாதிரி தான் எங்களுக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது அந்த பாதை எப்படி தாண்டி வந்தோம் ஒரு கனவு கண்டது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நம்மளுக்கு ஒரு அந்த எவ்வளோ நேரம் க ஒரு கனவு கண்டோம் நைட்டு தூங்கும் போது எல்லாம் தெரியாது காலையில் எழுந்ததுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு 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 ட்ரீம் வந்துச்சுன்னு ஞாபகம் இருக்கும் அது அது போல் கருத்தர் அதை தாண்டி வரத்துக்கு அந்த பதினாலு வருஷம் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தாண்ட பெரிதான கிருவி கருத்தர் ஒரு கனவு மாதிரி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது செஞ்சு முடித்தார் இப்போ இவ்வளவு நன்மைகளை நீங்கள் பெற்றதுக்கு அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இனி நீங்கள் சந்திக்க போகிற அல்லது சந்தித்த எந்த ஒரு பிரச்சனையிலையும் உங்களுடைய விசுவாசம் பல மடங்கு உறுதிப்பட்டிருக்கும் இல்லைங்க இதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டீங்க மலைகளை தாண்டி வந்துட்டீங்க பள்ளத்தாக்குகளை தாண்டி வந்துட்டீங்க எதையும் இனி ஆண்டவர் சந்திப்பாருங்கிற ஒரு அணிதனமான விசுவாசம் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுடைய சாட்சியை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டீங்க நேர்களே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாட்கள் கிடையாது அநேக வருஷங்கள் பதினான்கு வருஷங்கள் அவர்கள் போன பாதை அதற்கு முன்னமே சகோதரனும் சகோதரியும் போன பாதைகள் பிறகு விவாகமாகி நன்மைகள் வரும் என்று நினைக்கும்போது தாமதமானது நிமித்தம் பதினாலு வருஷம் தாமதம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடையாது இன்றைக்கி ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தாமதத்துக்கே எப்படியெல்லாமோ ஜனங்கள் மற்றவர்கள் மேலே பழிய போட்டு தாங்க முடியாமல் சூசைட் பண்ணிக்கொள்கிற ஜனங்களும் உண்டு அந்த வேதனையை சகிக்க முடியாமல் இனி நான் வாழ மாட்டேன் என்று சொல்லி உயிரையும் மாய்த்து கொள்கிற ஜனங்கள் உண்டு இனி அப்படி நேர்களே அன்பு நேர்களே நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த சாட்சியை கேட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் சோர்ந்து போய் வேறு வேண்டாத முடிவுகளுக்கு நீங்கள் வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆண்டவருடைய வசனம் சொல்கிறது யோவேல் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வைக்கப்பட்டு போவதில்லை அவரை அண்டி கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள் விசுவாசிக்கிறவன் பதரான் என்று எழுதியிருக்கிறது அந்த விசுவாசத்தை இன்று இந்த அருமையான பாஸ்டர் நெல்சன் கேத்ரின் அவர்கள் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து இவர்களுக்கு பெற்றதான இந்த அனுபவத்தை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் பெறுவது உறுதி ஆண்டவர் வசனம் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகவே ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் கேளுங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் நாம் எப்படி கேட்க வேண்டும் அவரை நம்முடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளணும் நம்முடைய தேவன் அவர் அவரோடு கூட அந்த உறவுக்குள் வர வேண்டும் அந்த வந்ததுக்கப்புறம் விசுவாசத்தோடு கூடிய பொறுமையோடு அவருடைய கிரியை நடப்பிக்கப்படும் வரைக்கும் சகோதரியன் சொன்னது போல எண்டு வரைக்கும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் நல்ல பாடத்தை கற்றுக்கொண்டோம் அப்போ கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களையும் ஒரு பெரிய சாட்சியாய் நிறுத்துவார் இது ஒரு வேளை மருத்துவர்கள் செய்தால் மருத்துவர்களுக்கு அந்த கிரெடிட்டு வந்திருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்னால் எங்களுக்கு வந்தது நாங்கள் இதை செய்யலைன்னா உங்களுக்கு பிள்ளை இருந்திருக்காதுன்னு நாலு பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கெல்லாம் ஆண்டவர் இடம் கொடுக்காமல் 
சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய மகிமை இவர்கள் மாத்திரம் பார்க்கும்படி அல்ல இவர்களுடைய வாழ்க்கை மூலமாக அநேகர் பார்க்கும்படிக்கு இன்று சாட்சியாய் நிறுத்தின தேவனுக்கு கோடான கொடி ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக இப்பொழுது அந்த ஷலோம் தம்பி அவரை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் நேர்களே நாம் ஆசையோடு பார்த்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு தம்பி இன்று அவர்களுக்கு பதினாலு வருஷம் கழித்து ஆண்டர் கொடுத்ததான ஒரு பெரிய நன்மை ஷலோம் என்கிற ஒரு ஆண்மகன் இன்று அவர்கள் கைகளில் எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்களே பாருங்கள் அவர் தான் ஷலோம் ஆ வெரி குட் ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக இன்று அந்த குடும்பம் இருக்கிறது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நேர்களே நான் இவ்வளவு நேரம் பாஸ்டர் நெல்சன் கேத்தரின் ஷாலோம் ஆகிய இவர்களோடு கூட அவர்களுடைய சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ளும்படிக்கு அழைப்பு கொடுத்திருந்தோம் இன்றும் அவர்கள் பொறுமையோடு நம் மத்தியில் அவர்கள் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை சாட்சியாக சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆகவே இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எங்களோடு கூட இருந்து அண்டவருடைய நன்மைகளை பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் ஆண்டவரை மயப்படுத்தியிருக்கிறீர்கள் அநேகர் உங்கள் சாட்சிகளை கேட்டு நிச்சயமாக தேவனை மயப்படுத்துவார்கள் அதே நேரத்தில் அவர்களுடைய குறைகள் கர்த்தர் நீக்குவார் என்கிறதுல சந்தேகமே இல்லை நீங்கள் ஏதாவது ஃபைனலாக ஒரு வார்த்தை நேர்களுக்கு சொல்ல விரும்பினால் அதை ரெண்டு பேரில் யாராவது ஒருத்தர் ஃபைனலாக ஒரு வார்த்தை சின்ன சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் ஜபிக்க இருக்கிறோம் சொல்ல விரும்பினால் நீங்கள் இந்த வேலையிலையும் நான் உங்களுக்கு வியூவர்ஸ்க்கு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிற ஒரு காரியம் என்ன என்று சொன்னால் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்ட ஒரு ஒருத்தரை தவிர வேறு ஒரு ஆதாரம் இந்த உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் இல்லையா எல்லா சூழ்நிலையிலையும் நம்மளை தூக்கி எடுக்கிற ஒரே ஒரு ஆதாரம் என்னென்னு சொன்னால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆனால் இல்லையா அவருக்கு அவருடைய அன்புக்கு இணையான அன்பு இந்த உலகத்தில் வேறு எதையுமே நம்ம பார்க்க முடியாது அலை லூயா அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு காரியமும் ஆண்டவருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக என்று நம்ம யோசிப்போம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் முறுமுறுப்பு இருக்காது நம்ம யாரையும் குறை பேச மாட்டோம் ஆண்டவரையும் நம்ம குறை பேச மாட்டோம் கர்த்த நமக்காக நன்மையானதே வைத்திருக்கிறார் என்ற விசுவாசம் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாகவே சொல்கிற நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை எந்த மனுஷனாலேயும் எந்த சத்துருவாலையும் திருட முடியாது ஹலை லூயா கர்த்தர் நல்லவர் அவர் நன்மை செய்கிறவர் ஹலை லூயா நன்மை செய்கிறார் சுற்றி திரிந்த தெய்வம் இன்றைக்கும் அவர் ஜீவிக்கிறவரார் உயிரோடு கூட இருக்கிற தெய்வனாக இருக்கிறார் அது எங்களுடைய கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கிலே நாங்கள் நடக்கும் பொழுது எங்களை தாங்கி ஏந்தி சுமந்து தப்பு வைத்த தெய்வன் இன்றைக்கு கர்த்தர் எங்களை கனப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் அதே தேவன் பாரபட்சம் இல்லாத தேவன் ஒருவேளை எங்களுடைய சூழ்நிலை போல நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறீங்களா எங்களுடைய அதிகமான ஒரு கஷ்டத்தின் மத்தியில் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறீங்களா இன்றைக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிற ஒரு காரியம் என்று சொன்னால் ஆண்டவர் ஒருத்தர் தான் நம்மளுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் ஆண்டவர் ஒருத்தர் மாத்திரம்தான் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம்தான் நம்மளை மேன்மைப்படுத்த முடியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் தான் நம் கண்ணீரை துடைக்க முடியும் ஏன் என்று சொன்னால் நம்மளை புரிஞ்சுக்கிற ஒரே ஒரு நபர் அவர் மாத்திரம் தான் ஆலை லூயா அதனால் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விட்டுறாதீங்க அவரை மாத்திரம் பிடித்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் கர்த்தர் நல்லவர் அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளவர் ஆலை லூயா காட் பிளஸ் யூ அன்பு நேர்களே இப்பொழுது இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்களை சந்தித்து இந்த சாட்சியின் மூலமாக ஆண்டவருடைய ஆசிர்வாதங்கள் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறதுக்காய் கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் நான் உங்களுக்காக ஜபி ஜபிக்க ஆசைப்படுகிறேன் அதே நேரத்தில் இன்று அருமையான பாஸ்டர் நெல்சன் இப்படி சிஸ்டர் கேத்ரின் எப்படியெல்லாமோ தங்களுடைய ஜீவியத்தை ஆரம்பித்து நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து வந்து இன்றைக்கு ஆண்டவருடைய மகத்தான ஊழியத்தை அருமையாய் செய்கிறார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சபை உண்டு ஆத்துமாக்கள் அநேகரை ஆண்டவர் அந்த சபையில் சேர்த்திருக்கிறார் இன்னும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகிமையான சபைக்கு ஒரு போதகனாக இன்று பாஸ்டர் நெல்சன் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதில் பெரிய சந்தோஷம் எளியவனை குப்பையிலிருந்தும் பாருங்கள் சிறியவனை புழுதியிலிருந்தும் கர்த்தை தூக்கி கொண்டு போய் ராஜாக்களோடு உட்கார வைக்கிற தேவன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம் தேவன் ஒரு மகிமையான வாழ்க்கைக்கு அழைத்திருக்கிறார் இன்று ஒரு ஊழிய கனத்துக்குரிய ஒரு ஊழியக்காரராக வைத்திருக்கிறார் எனவே நீங்கள் சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களையும் உயர்த்துவார் ஏற்ற காலத்தில் உங்களை உயர்த்தும் மடிக்கு அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள் அடங்கியிருங்கள் என்று பேதுர அப்போஸ்தலன் மூலமாக அவியானவர் எழுதினதை உங்களுக்கு நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நீங்கள் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக அவருடைய அன்பை ருசித்திருந்தால் அருமையான பாஸ்டர் 
நெல்சன் கேத்ரின் ஷாலோம் அவர்களுடைய ஊழியங்கள் எல்லாவற்றுக்காக தயவுசெய்து நீங்கள் ஜபித்து கொள்ளுங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியோடு கூட இப்பொழுதும் சிஸ்டர் கேத்ரின் பாடின பாடலும் குடும்பமாக அவர்கள் சேர்ந்து ஆராதிக்கிற பாடல்களையும் நீங்கள் கேட்பீர்கள் அந்த பாடல்களை நீங்கள் உங்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு மிகுந்த பிரயோஜனமாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாம் எல்லாரும் ஜெபிப்போம் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த அருமையான நல்ல நேரத்துக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா தகப்பனே மேகம் போன்ற இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்க என்று வேத வசனம் சொல்லுதுப்பா தகப்பனே அன்றுவர் நீங்கள் சொல்லியிருக்கிற வசனம் அப்போஸ்தல் நடவடிக்கைகள் ஒன்று எட்டில் உமியெங்கும் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் என்று சொன்னீங்களே இதோ இந்த அருமையான கர்த்தாவே பிள்ளைகளை உம்முடைய தாசனை உன குடும்பத்தாரை தேவன் எப்படியெல்லாம் வேறு பிரித்து கொண்டு வந்து இன்று அநேக ஆயிரங்கள் லட்சங்களுக்கு முன்பாக நிற்க வைத்தீர் உம்முடைய நாமத்தின் மகத்துவத்தை அவர்கள் மூலமாக நீர் வெளிப்படுத்துகிறது காய் ஸ்தோத்திரம் இப்பொழுதும் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாய் அன்றவர் தொடக்கு தொடுகிற ஜனத்து காய் ஸ்தோத்திரம் எல்லாரையும் கர்த்தர் தொட்டு அன்றவர் எல்லாரையும் சந்தித்து அவர்களுடைய குறைகளெல்லாம் கிறிஸ்தியேசுவின் மகிமையில நீங்க நிறைவாக்கி தர வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் விசுவாசம் வரத்தக்கதாகவும் அன்றுவரே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் ரட்சிப்படையவும் ஞான ஸ்நானம் எடுத்து பெறவும் அன்றுவரை கீழ்ப்படியவும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறவும் தேவனுக்கு ஆராதனை செய்யும் பிள்ளைகளாக பரலோகத்தில் பேரெழுதப்பட்ட பிள்ளைகளாக இருக்கத்தக்கதாக இந்த சாட்சி அவர்களை கட்டுவதாக என்று ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதிப்பீராக எங்கள் அர்ச்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருப்பாராக கர்த்தவங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக